farmasi CFG Peperis 004 Yes, counseling yes. and family therapy upgrade aspects. I am taking the topic of counseling and family therapy upgrade aspects. Okay. Yes, yes, sister. Uh, as you know that there are four blocks. In each block, there are four uh, units like. The first block's name is opening counseling and family therapy. Second block, practical aspects of counseling and family therapy. Third unit, third block, practical aspects of counseling and family therapy. Two, and process of counseling and family therapy is the fourth unit, fourth block. In the first block, there are four units. The topic is covering professional issues in counseling and family therapy. Unit first, essentials for a counselor and a family therapist. What are the uh, qualities and skills which are needed for counselor? We are covering that topic. Essentials for a counselor and family therapist. Uh, in a uh, paper, we use counselor or family therapist. Both are same. Introduction, to become an effective family therapist or counselor, one needs to cultivate certain professional and personal skills necessary for being efficient and effective in counseling and family therapy. Which are the qualities need for a counselor? He's talking here. And we, can, we cannot read your uh, slide. I know, see, it's not visible. Uh, it's it's low, uh, small, it's to be zoomed. It's to be zoomed. Small letters, see. Small letters. Uh, is it okay? Okay. Some, more, some more zooming, please. Now a little more is zoomed. Uh, almost, okay, now. Okay. Yeah. <clears throat> Still, it is it's not so visible. Pardon? Still, it is not so visible. We cannot read it even now. Now it is somewhat okay. Before it was nothing visible. <laughs> now it's somewhat okay. Now is it okay? You can zoom some more, little more. Uh, now, yes. Now, okay. Now, okay. Yes, yeah. yes, yes. Yeah, yes. Yeah, yeah. Okay, now? Okay, yeah. Yes, yes. Then we can go to the topic. Therapeutic procedure to be effective. Client trust and belief in the therapy systems. Uh, as you know that uh, we are using the term like client or patient. In this paper, we are using the uh, client or patient. This is same for uh, we are knowing the uh, name client or patient is the same and we are calling sometimes we will use the term client or patient and counselor therapist or family therapist these two terms are safe using alternatively patient is the key person for which therapist has been approached by the family or the individual patient or client is known as the one who is um, approaching the therapist for a help is coming for a help Client means the whole family seeking therapeutic intervention and may at times also mean individual person making therapeutic intervention. We are studying here family therapy now. Therefore, we are using client means the whole family. We use the term as a client. Are you getting? Sister, there is some disturbance. Somebody is uh, um, uh, unmute. So it is getting disturbed. We are not able to fully hear it. So those who are attending, please unmute your audio. OK? OK. 
also we say counseling or psychotherapy and family therapy family family means a dynamic unit which plays very important role in shaping the personality of an individual families may more appropriately be de determined based on attributes or ties as sense of belonging and dur durability of a member this is a uh, definition for a family it depends upon the sense of belonging and dur durability of a membership on the system it is a form of in family therapy means it is a form of intervention in which members of a family are assisted to identify and change problematic maladaptive self defeating repetitive relationship pattern and durability of membership in the definition now what is this durability means uh, the time period those who are uh, staying in home now uh, in the home you are staying uh, that means you uh, 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 what you call a uh, uh, child married means uh, making another family so is not belong yeah. to the uh, not member of this uh, there will be a uh, member of another family now so a uh, child will not be the member of this family not that uh, particular presently they are not ma'am my child is uh, uh, as me my wife and two children my family my ch child is now married now he is making so he has made another family so he is not member of my family then like this madam i didn't get so durability of membership means it is uh, some, some uh, people in the family uh, this family is decided by durability of the membership right okay so what is this term i don't understand durability means the time they are staying now how, uh, how long they are belonging to that family so ma'am like this is uh, what i spend now my wife and two children my family okay yes then my child uh, is grown up and he is married so child will not be there in my family if he marries like this if they are staying what no, no then not in my family like this no personally those who are in your home that is the family at, at that time ah oh, when stay with the family with wife means he is also in my family like this okay ah uh, yes otherwise no no they are another family family therapy is the help who are seeking for uh, changing maybe their problems or any maladaptive behavior or self defeating behavior or repetitive relationship pattern like uh, extra marital relationship or uh, love failure like that any other problems that will also comes in under the family therapy family therapy's role is teach family members about how families function in general and in particular how their own functions teach family members about their family function about their role about their relationship like that they will teach them. and helps the family focus less on the member who has been identified as ill and focus more on the family as a whole those who are coming for family therapy will be focused on all the members of the family not only the person who is ill the whole system is disturbed that will help them all members how to be and how to uh, what they what are their expectation and how how they have to be how to the in person like that assist in identifying conflicts and anxieties and helps the family develop strategy to resolve them strengthen all family members 
so they can work on their problem together. These ways to handle conflicts and change with the family differently. Sometimes the way family members handle problems makes them more likely to develop symptoms. Decision about with theory and therapy. Sister, good morning. I think your presentation, can you make it? Uh, I think you are not in the presentation mode, madam. Pardon? You are, you are not in the presentation mode, madam. So we are not able to see the presentation. Sorry. You are not able to? We are not able to view the presentation. Not moving. Sir, we are moving. What is happening? Some people are being. Sister, first thing is that Sister Arpita Joseph, uh, she has to mute herself. She is creating a lot of uh, uh, noises, no, noises uh, during the class, continuously. Who is making it? Sister Arpita Joseph. It is indicated there is Sister Arpita Joseph. Continuously unmute and uh, continuously some sound is coming from her. They can put it off, but they are not putting off. Somehow, once in a while, uh, unknowingly means okay. It is continuously right from the beginning she is uh, on. Still not. I think she is not able to hear. I don't know. Sometimes some food sound is coming. Good morning to all of you. Good morning to all of you. Arpida Joseph, sister Arpida Joseph, are you hearing? Yes, yeah. now you can hear. Uh, kindly, kindly, un kindly mute yourself, please. Okay, okay. Not yet, it is still uh, unmute position. Why she is sir? Uh... I don't know. What is uh, what is it? Uh, what is the arrangements? We don't know. She she's able to hear, but she is not uh, putting it off. I don't know why. <laughs> One who is hosting can uh, at, uh, mute. From RC coaching can mute everybody. Preeti, yeah? her name is Preeti. So, Preeti, okay, it is put as sister Arpida in the case. Preeti, uh, yes, now it is unmute. Yes, mute, mute, mute. Okay, okay, okay. Now, sister, that uh, presentation, uh, what is happening is not known. Slightly we can see, uh, but uh, uh, only thing is it is in a corner. I don't know, maybe I am also technically not uh, sound. Maybe because somebody else have drawn as it is now. Yesterday also, several times it has happened. So, might be somebody would have drawn it and gone. Sir. It is in the it corner. Is, no, no, uh, it no, is no, in the no, think, uh, no, no, madam. I think uh, the sister has to put it in presentation mode. Achha, okay, then my sister has to help us by putting, uh, taking uh, her. You pin, the, pin it, then you can see. Okay, we can start. Start, please. You can. Okay, oh, okay, welcome. <coughs> All of our welcome. Let us make a good starting today. You just touch on the screen, then you can see the pin. You touch it, you can pin it. Then the window will be bigger. 
condition we use many di uh, different theories now of course 1990 suggests some common characteristic among all the therapies are some common characteristic which depends upon the therapies one is client characteristic that is client have positive expectation from therapy regarding alleviating their distress those who come for therapy they have positive expectation about uh, to uh, seek their help and will uh, decrease their problem like that they have more expectation and how help will get, get uh, help from to set their goals etc therapist qualities qualities is warm empathy acceptance change process provide opportunity for catharsis practice of new behavior and fosters awareness among the client during the uh, therapy therapy change process occurs they have they will get opportunity to ventilation of their feelings emotions thoughts etc practice of new behavior if they maladaptive behavior any any other behavior problems they have uh, get insight to change their behavior and fosters awareness among the clients treatment structure all theories have specific use of techniques a healing setting and adherence to particular theory as we talked before treatment structure depends or uh, different theories based on different theories we use different techniques relationship elements in all therapies there is alliance formation and transference taking place in therapist client relationship we have to establish rapport between therapist and client and also in the during the therapeutic process may transfer transference may occur we will see what is transference and counter transference later according to frank 1974 four features of successful therapy to become a uh, therapy to become success we have client has confidence in the therapist competence and desire to help they have positive attitude and desire to change the, their behavior and they have belief in the uh, and belief and trust in the therapist they uh, they can they are able they have capacity and then have knowledge like that thoughts their client need the setting for therapy boundaries of a place and time uh, in the therapy we will use half hour or one hour or 45 minutes like that session time will be set and boundary of place uh, uh, during uh, in the counseling place we have, we have ventilation uh, lightning uh, like that settings we have to need to keep in memory therapy is based on rational explanation of illness and health those who come for therapy we have to uh, understand the reason they came for and the explanation of illness what are what is their illness what are the present conditions what are the causes symptoms we have we have to explain to them therapy provide a task or procedure for the client to do we will give homework assignment or a uh, what um, uh, activity schedule or relaxation like that uh, exercise we will we have to give given to them issues and concerns some of the unresolved issues we are dealing with in family therapy is adult children of alcoholics victim of childhood sexual physical verbal abuse separation divorce or other family problem age related developmental transitions substance abuse or other addictions culture race or gender related developmental transitions and lack of self esteem or lack of self confidence independence dependence issues with their significant others concerns anxiety about competency and evaluation the therapist may have anxiety about their competency and about the evaluation of the Uh, therapeutic process uh, the case uh, we have to 
we have to take case histories and uh, we have to uh, prompt uh, their emotions, their feelings, their complaints, etc. Managing theory and practice gulf. There is a bridge between theory and practice which is passed only through experience. Those who are uh, coming fresh, they have no, may, uh, have no experience. Because uh, when we are studying theory and we come to practice, there is a gap uh, or we have to uh, develop their skills in applying skills, uh, in applying the uh, therapeutic uh, process. Also, I'm defining a perfect theory and intervention strategy. Depending upon the cases, we have to use different theories and different approaches in therapeutic setting. Confidentiality issues. Those who come for therapy, we have to keep uh, what they tell, we have to keep in confidential. Boundary issues, love, friendship, blood or other close association. Those who are uh, our friends or relatives or uh, like that any other relation, we have no, we don't give to counseling to them because their uh, other relationship will influence in the counseling setting maybe. Needs of counselor and psychotherapist. According to Bradshaw's talk, Taxonomy of Social Needs 1972 provides a framework for defining the needs of counselor are normative needs. Different set of standards laid down by different professional bodies of various counseling and family therapy organization. Dep depending upon the different places and different organizations, there are certain rules and regulations which, we, uh, which they follow. Varied by theoretical orientation, social responsibility and cultural difference and evaluating eff effectiveness. These are uh, depending upon the organization, uh, vary. Health needs, what individual thing they want. Those who come for therapy, uh, they want some needs that are we, know, we call health needs and express needs, need which is express. Maybe they could not communicate what they, what they want but uh, sometimes they will express some uh, the present conditionally their feelings or emotions. Comparative needs means refers to the need to come by a characteristic of various counseling and psychotherapy practices. As we told before, there will be different approaches in, and different theories may use different therapists. So um, it may be compared to another therapy or another counseling like that. Skill of a counselor or family therapist. Specific skills which make a counselor efficient and effective are therapeutic skills, interviewing skills, personal quality skills, interpersonal skills, objectivity skills, intervention skills, and cultural competence skills. Therapeutic skills, skills that should present among individuals practicing counseling or psychotherapy or family therapy. According to Roger 1975, uh, which are the uh, skills counselor need are empathetic understanding, unconditional positive regard, congruence and appropriate communication. Later, Krakhoff Krak 1969 uh, explains concreteness, self-disclosure, confrontation and immediacy. IV 1971, attending, paraphrasing, reflection of feelings and summarizing. These are the qualities the counselor needs. Interviewing skills, again 1988, skills essential for effective counselor is working, establishing working relationship that we need to establish a rapport with the counselor, basic and advanced communication skills, helping clients challenge themselves. Problem clarification, goal setting, program development, program implementation, and ongoing evaluation. We will give uh, some works or homework assignments, and we have to uh, follow up. Uh, their conditions review we will give review 
and will uh, assess their uh, present condition and changes and uh, if there any any problems related to this condition we will give a new approach and give clarification and also change their uh, cognitions beliefs restructure their thoughts etc personal qualities and skills some common characteristic which make a person good counselor is Cameron and Paulson says understanding sympathetic attitude friendliness sense of humor stability patience objectivity sincerity tact fairness tolerance neatness calmness broad mindedness kindliness pleasantness social intelligence and pious robert e farson 1954 tenderness gentleness receptiveness and passivity hackney and comia 90 2001 five professional qualities says is self awareness and understanding good psychological health sensitivity to sensitivity to and understanding of racial ethnic and cultural factors in self and others open mindedness according to stefler and stewart the essential qualities of a counselor are ethical behavior ethical values keep secrecy and maintain confidentiality of the information full faith and trust in the counselor intellectual competence that means counselor have a logical thinking reasoning capacity etc flexibility flexible with the changing thought process of the client uh, therapist uh, no need judgmental attitude sensitivity sensitive and sincere towards their job honest and aware of his responsibility acceptance accept what is narrated by the client we no need to prejudge the client we have to listen what they are narrated understanding means acceptance of self interpersonal skills characteristic that determine how counselor relate to client agar 90 2002 empathy respect genuineness and the promotion of client empowerment and self responsibility also include listening and hearing skills of com communication collaborative and respectful relationship with the client is important are you following yes sister is there any doubt sister which unit are you taking in the book of uh, 004 which unit are you taking unit 1 unit 1 unit 1 okay professional issues and counseling and family therapy objectivity skills means therapist needs to be objective and becoming a part of client life and world they do not become biased intervention uh, sister just okay. a minute if, if you don't mind i am my name is vargis i am a senior citizen 74 years old and i am listening okay. your uh, uh, speech till the uh, since 10 am so i have one doubt whether you are simply okay. reading out or there will be explanation and interaction with the staff uh, to, uh, students in the class or simply reading out whether there will be a time to discuss the matter or not i want to know it thank you will give time later okay okay thank you okay objectivity skills means therapists need to be objective uh, we do not approach as a bias form intervention skills usage of specific skills like skills of thought process and behavior some are common with the client and some are client specific cultural and competence skills 
develop skills which are able to deal with the cultural issues and viewpoints and give cultural specific specific therapy needs a deeper understanding of client culture so as to better understand the family those who come for therapy may be different come from different culture different attitude or like that we have to understand different cultures and need to use the therapeutic approaches according to the cultural differences here in kerala or india is different from maybe in america or like that no that is we are saying in cultural competence skills we need and we have to understand in india also in different culture uh, different places is different culture qualities of a counselor empathy include active listening focusing on both expressed and unexpressed feelings and meanings experienced by the client the therapist need to listen what the client is saying focusing both both express what they telling and also their unexpressed emotions and feelings also have to understand respect give them personal share of dignity we are seeing the person as it is respecting them caring whatever information is elicited is valued information we are giving importance to their informations what they are saying warmth and acceptance acceptance of client as they are and do not on the basis of any condition to change we not judge according to their problems or uh, difficulties genuineness share genuine ideas experience or feelings with the client what are possible we will discuss with them influence able to make a mark on the client should executive power and social influence to make the client think of change positive regard client should be shown that his views and ideas have been received appreciatively and each client problem is unique and worthwhile we see the client as they are and what they express and we promote them and uh, encourage them to share their emotions and feelings thoughts etc self disclosure talking about relevant issues which are related to the client his role in therapy giving feedback to the client in a professional setting when the counseling is conducting we talk relevant issues or the present problems etc his role in therapy what they have to do giving feedback to the client what are the conditions make them this present condition we will explain to them and what are the changes they have to make we will explain curiosity able to help the client explore various relationship issues family dynamics interpretation interpret the data received with the insight and understanding about the problem as well as about the theoretical orientation when they express their problem we use our uh, logic and insight and will make problem we will diagnose the problem and will make uh, will think about what theory and therapy we have to use and we will explain to them reinforcement reinforce positive behavior in the client when they are doing the uh, work uh, given to them we will give encouragement and we will also, also uh, use will uh, will increase their self confidence etc relaxation technique uh, some of the techniques we use is uh, relaxation technique uh, help them to release their tension dealing with inadequate progress if a client may drop out before completion of therapy 
we will explain to them when they come and uh, we will encourage them to come for follow up etc active listening therapists listen more and find cues feelings and expressions when therapist is listening they will have positive attitude to excuse me reflections ask questions to reflect their feelings interactive empathy identifying and assessing feelings identifying uh, identify and assess them right we are not judging them what they tell and uh, we will objectively assess their conditions we will will use uh techniques or uh, rating scales or questionnaires or other assessment materials having facial expression attentiveness show through facial animations we will uh, show facial movements that will uh, excuse me sir excuse me excuse me sir Hello. Ah, uh, ma'am, uh, can you correlate one with one of the examples so that it will be easy to understand for us? Otherwise, this this is just going above our heads. If you can correlate with the one of the example, if you say, I think that will at least we will understand, will remember. Uh, facial expression. We have to nodding the head or like that when we will uh, hear no. when they will uh, tell something we have facial movements so that means the, uh, it will encourage them to we are listening and understanding their problem we need eye contact so what the pre reinforcement what you said just uh, pre previously you said the pre reinforcement so how how means with what problem like how the client ha huh? if they, uh, uh, the person come for uh, like uh, adhd or contact disorder behavior problems we will uh, give set some uh, reinforcement or behavior contract if they are doing this uh, positive behaviors we will give them uh, good food or uh, will give uh, uh, mobile or tv uh, laptop like that some uh, will you will get a we make a condition to use means uh, 10 minutes or 20 minutes like that if they are behaving like uh, or they are showing positive behavior we will make a contract between them if they are learning or not shouting or like that when we will uh, what are the problems they shows we will uh, make them understand and will tell to them oh okay thank you ye yeah, empathy moon three types of empathy parayunnallo Substantive, basic, and addictive empathy. Substantive empathy is known with its counselor response, responses, abstract, and takes something away from the client. Uh, that means if the if the counselor is trying to correct the client, he will correct. That is why when the client is correcting, he will not only substantive the thing away, but also they will tell unbounded things also. basic empathy is one which counselor responds for less the client statement basic empathy means if the client what what they will say we have to hear and understand what they are saying 
and also uh, additive and very means if we will expand if we, we will encourage them to explain more or uh, something we will add to them when they are telling if they say uh, tell something we will ask them oh how how it is happened or what is what how was it or uh, okay like that uh, expressions will will tell more and they, that will make them more encouraging to tell their problems for funding body position and space selective attention contextual listening some rules to remember there are this how to remember some of the things which are theory familiar with the relevant theory to be practiced and be client centric in your approach here we know psychoanalytic theory behavior theory uh, cognitive theory there are different theories uh, for each different problems we have to use different theoretical approach self exploration exploring one's own beliefs thoughts values and feelings should be done before trying to explore the client madam slides kaanunnillalo pardon slides presentation presentation kaanunnilla endo പ്രസന്റേഷൻ കാണുന്നില്ലല്ലോ സിസ്റ്ററെ അത് ആ സ്ലൈഡ് ഷോ ഒന്ന് ആക്കാൻ പോ ഇത് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോ സ്ലൈഡ് ഷോ കാണുന്നില്ല സ്ലൈഡ്സ് കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷെ സ്ലൈഡ് ഷോ ഓൺ ചെയ്തിട്ടില്ല സിസ്റ്ററിന്റെ താഴെ സ്ലൈഡ് ഷോ ഓൺ ചെയ്യാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി വലുതായിട്ട് നമുക്ക് സ്ക്രീൻ കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ അതാ വിൻഡോയിൽ പോയിട്ട് പിൻ ചെയ്താൽ മതി പിന്നിന്റെ ഇതെന്താ എംബ്ലം അത് പിൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് വലിയ സ്ക്രീനിൽ കിട്ടും ഫോണില് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോ അങ്ങനെ എല്ലാ സ്ഥലവും കിട്ടുന്നില്ല നമുക്ക് ഫോണിലാണ് ഞങ്ങളും കാണുന്ന ഫോണിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നില്ല സ്ലൈഡ് ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല ഇന്ന് മൊത്തത്തില് എല്ലാവരും പ്രോബ്ലം പോയി ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാവർക്കും സിസ്റ്റർ <laughs> can be brought into the center by sister i think some technical problem is there no, no, no. actually we don't know actually she might have replaced by somebody else i think <laughs> instead of actual faculty uh, due to some unavoidable circumstances some uh, second person or third person is deputed to take the class i think it is like this. maybe class change cheyidu nalla edukana aalu thane edukunnathu ഞങ്ങൾ ഇത് സിറ്റ് ആദ്യമായി കാണാണ് അതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നം പറഞ്ഞാൽ നോ പ്രോബ്ലം 
You cannot expect everybody uh, like uh, comparison or something like thing. Uh, sister, you continue. No issue. Okay. Skill outline framework regarding the learned skills should be made which are manageable. Namke udha ka parangal andan machinele different skills gula namke be okay to verum. Adu case na answeri sita develop pido dikanda ga itu verum namke parangal skills reverse. ഒരു മോക്ക് സെഷൻ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റോൾ പ്ലേ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ റിവേഴ്സലായിട്ട് നമ്മളെ ക്ലയന്റിന് ചെയ്തു കൊടുക്കാറുണ്ട് റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ഓൺ സെൽഫ് തെറാപ്പിസ്റ്റ് ഓൾസോ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ കഴിവുകളെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ചസ് ക്ലയന്റ് ക്ലയന്റിൽ ക്ലയന്റിൽ ഒക്കെ ചെയ്യണ ചേഞ്ചസിനെ പറ്റി അതുപോലെ തന്നെ തെറാപ്പിസ്റ്റിന്റെ സ്കില്ലിനെ പറ്റിയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ അപ് ടു ഡേറ്റ് ആയിട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തെറാപ്പിസ്റ്റ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത് റിലേറ്റ് പ്രാക്ടീസ് ടു തിയറി അതുപോലെ തന്നെ തിയറി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഓരോ തെറാപ്പിയും ഓരോ തിയറി അനുസരിച്ച് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റികൾ അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നിക്സുകൾ ഉപയോഗിക്കണം അപ്ലിക്കേഷൻ ടു റിയൽ ലൈഫ് നമ്മൾ തിയറി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ആ തിയറി റിയൽ ലൈഫിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കണം ടിസ്റ്റർ ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിക്കട്ടെ ഞാൻ നമ്മൾ ഈ തെറാപ്പിസ്റ്റ് ക്ലോസ് റിലേറ്റീവിന് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഏത് പോയിന്റ് എന്നാണ് ചിലപ്പോൾ ഈ ക്ലോസ് റിലേറ്റീവിന് നമ്മളായിരിക്കും കൂടുതൽ വിശ്വാസം അതർ ദൻ ഔട്ട്സൈഡ് പേഴ്സൺ ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് ഇഫ് യു ആർ ക്വാളിഫൈഡ് തെറാപ്പിസ്റ്റ് വൈ യു ആർ സെയിങ് ദാറ്റ് Most right, you should not be advised. Why? Boundary issues, ethical issues, and professional issues. If you are a psychologist, a counselor, or a therapist, you should be professional ethical values. You should be professional issues. That is why you should be boundary issues. That is why you should be boundary issues. Biased. Okay, that is theory. സബ്ജക്റ്റിവിറ്റി വരാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള പ്രൊഫഷണൽ ബന്ധങ്ങൾ മറ്റു ഇതായിട്ടുള്ള അതിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പക്ഷെ നമുക്ക് വേണ്ട വെച്ചാൽ ഈ ക്ലയന്റിന് തെറാപ്പിസ്റ്റായിട്ട് ഫുൾ കോൺഫിഡൻസ് വേണം വേണ്ടേ എന്നാലും നമുക്ക് അവരെ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ റിലേഷൻ അല്ലോ എന്നുള്ള പ്രശ്നം ആ വരുന്ന ക്ലയന്റിന് നമ്മുടെ തെറാപ്പിസ്റ്റിന് നല്ല വിശ്വാസം വേണം ഇന്നുള്ളടുത്ത് പോയാൽ എന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ മാറും നമ്മളിപ്പോ ഡോക്ടർ തന്നെയല്ലേ പോണേ ഇന്ന ഡോക്ടർ കണ്ടോ നമ്മുടെ പ്രശ്നം മാറും എന്ന് പറഞ്ഞു പോണേ എന്ന പോലെ ആവുന്നതല്ലേ നല്ലത് അതിനാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ തെറാപ്യൂട്ടിക് റിലേഷൻഷിപ്പ് റാപ്പോ ബിലീഫ് ട്രസ്റ്റ് ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റണം സ്കില്ലുകളിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്തായാലും ആദ്യത്തെ ഇത് വന്നു കഴിയുമ്പോഴേ ഫസ്റ്റ് ടൈം ചിലപ്പോ അവര് ജസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം പറയാവുള്ളൂ പിന്നീടൊക്കെ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ രണ്ടു മൂന്ന് സെഷൻ ഒക്കെ ആയിട്ട് അവർ ആപ്പ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ അവർ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനും അവരുടെ പ്രോബ്ലം പറയാനൊക്കെ ആയിട്ട് സഹായിക്കുക അതിന് കൗൺസിലറുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും റാപ്പ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ട്രസ്റ്റ് കൗൺസിലറിൽ ക്ലയന്റിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോഴാണ് അവർ കൂടുതലായിട്ട് പറയാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ സം ഡോൺസ് ടു റിമെമ്പർ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഡോൺ മോറലൈസ് നമ്മൾ ഒരു പേഷ്യന്റ് വരുമ്പോഴ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലയന്റ് വരുമ്പോഴ് അവരെ അവര് അവരുടെ ഇപ്പം വാല്യൂസ് ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ് അല്ലെങ്കിൽ മൊറാലിറ്റി ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ അങ്ങനത്തെ കൾച്ചർ ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് അങ്ങനെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മള് ചിന്തിക്കാനായിട്ട് ഡോൺ കമ്പയർ അതായത് ഓരോ കേസും ഡിഫറന്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇന്നത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് അടുത്ത കേസോ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത പേഴ്സണെ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല don't okay. keep thinking and reaching conclusion based on the incomplete knowledge and information namukku ipo parayile first session lo alle second session lo ambulekkum full information chalpa kittittundayirikkum chalu oru defensive defensive aya resistant okke aayirikkum appo nammle idu aayirikkam adu aayirikkam nalla oru sudden conclusion ikke nammle ettan paadilla nanu parayunnu okay don't criticize and judgment avare avare anganeyana inganeyana alle adu pole ella reethiyile nammle അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ 
പറയില്ലേ ഒരു എക്സ്ട്രാ മാരിറ്റൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉള്ള ഒരാൾ വന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രിമിനൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ വന്നു അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മള് അവരങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവര് മാറില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് മാറാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു രീതിയിലൊന്നും അവരെ നമ്മള് ജഡ്ജ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് എല്ലാ തെറാപ്പി സെഷനിലും സംതിങ് ദേ ഹാവ് ടു ഡു നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടാസ്ക് അവർക്ക് കൊടുക്കണം ഒരു ആക്ടിവിറ്റി അവർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് കൊടുക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഡോൺ ഓവർ ലാപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ കുറെ സെഷനിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയുക കുറെ കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി സമയം വിശേഷങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് സമയം കളയാനായിട്ട് പാടില്ല ഡോൺ അണ്ടർ ഹെൽപ്പ് അതായത് തീരെ നമ്മൾ പറയില്ല ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാതിരിക്കാനും ഒന്നും ചെയ്തു കൊടുക്കാതിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാതിരിക്കാനും പറ്റില്ല സംതിങ് ദ ഹാവ് ടു അറ്റൈൻ ഇൻ ഈച്ച് സെഷൻ ഡോൺ ഫോർഗറ്റ് ടു കളക്ട് റെലവെന്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ് കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ചിലപ്പോൾ അവര് എന്താ പറയാ വേ എങ്ങനെ ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്തു പോകും സബ്ജെക്റ്റിൽ നിന്ന് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്തു പോകും അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റഡ് അല്ലാത്ത റിയൽ പ്രോബ്ലം അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ അൺഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ പറയാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ തെറാപ്പിസ്റ്റിന് സാധിക്കണം റെലവെന്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അത് മറന്നു പോകരുതെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാതെ അവര് പറയുന്ന വിശേഷങ്ങളെല്ലാം കേട്ട് അതേപോലെ ഇരുന്ന് പോകാൻ പാടില്ല ഡോൺ ഓവർ ജഡ്ജ് യുവർ സെൽഫ് അതുപോലെ തെറാപ്പിസ്റ്റും എനിക്ക് കഴിയും അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ നമ്മൾ എനിക്ക് അതിനുള്ള കപ്പാസിറ്റി എന്താ അങ്ങനെ ഒത്തിരി എന്താ പറയാ ഓവർ സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസും തെറാപ്പിസ്റ്റിന് പാടില്ല എന്നാണ് അടുത്തത് ഡോൺ ഫോർഗറ്റ് ടു ടേക്ക് റെഗുലർ ഫീഡ്ബാക്ക് ഫ്രം യുവർ ക്ലയന്റ് റിഗാർഡിംഗ് ഹൗ ദ സെഷൻ ആർ പ്രൊസീഡിംഗ് ഇപ്പൊ ഓരോ സെഷൻ വരുമ്പോഴും ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് സെഷൻ കഴിഞ്ഞ സെക്കൻഡ് സെഷൻ തേർഡ് സെഷൻ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴ് എന്തോരം പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇപ്പൊ കൊടുത്ത വർക്ക് അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ ഇരുന്നിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഉണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അത് കൂടുതൽ ബെറ്റർ ആക്കാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും പറഞ്ഞു അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഫീഡ്ബാക്ക് നമ്മൾ ഓരോ സെഷനിലും കൊടുക്കുന്ന കൊടുക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് കോമൺ തെറാപ്പിസ് ട്രാക്ക് തെറാപ്പിസ് ഓഫൺ ഗെറ്റ് സ്റ്റാക്ക് വിത്ത് പർട്ടിക്കുലർ ഇൻട്രാക്ഷൻ പാറ്റേൺ ഓഫ് ദി ക്ലൈൻ ക്ലൈന്റിന്റെ ചില ഇൻട്രാക്ഷൻ പാറ്റേൺസ് തെറാപ്പിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് അത് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ട്രാക്ക് തെറാപ്പിസ് ആസ് മെനി ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് ക്ലൈന്റിന് ഒരു റോളും ഇല്ലാതെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ തെറാപ്പിസ് വൺ ബൈ വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ തെറാപ്പിസ്റ്റിന് ക്ലൈന്റിന് ക്ലൈന്റിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് ചിലപ്പോൾ പറയാനായിട്ടുള്ള ഒരു റോൾ കിട്ടാനായിട്ട് സാധ്യത അപ്പൊ കൂടുതൽ ആക്റ്റീവ് റോള് തെറാപ്പിസ് നമ്മൾ ഡിഗ് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ അവർ പറയുന്നില്ലെങ്കിൽ അവർ ചോദിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം അതേസമയം കണ്ടിന്യൂസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ട് അവർക്ക് ഒരു ഗ്യാപ്പ് പോലും കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ പാടി പാടില്ല എന്ന് അതായത് ഗ്യാപ്പ് കൊടുക്കാതിരിക്കരുത് എന്ന് അതായത് അവർക്ക് ചാൻസ് കൊടുക്കണം സംസാരിക്കാനായിട്ട് അവർ പാസീവ് റോൾ ആവാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ബട്ട് ടേക്കിംഗ് സൈറ്റ് ക്രാഫ്റ്റ് യൂസ് ഓഫ് സെലക്ടീവ് റിഫ്ലക്റ്റീവ് ലിസണിംഗ് ടെക്നീക് അതായത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അവർ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയും അപ്പൊ അതിലെ ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഓവറോൾ ഇവാലുവേഷൻ നടത്താതെ ചിലത് മാത്രം കേട്ട് അതിനനുസരിച്ച് ഒരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് നമ്മൾ എത്താനായിട്ട് പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് എക്സ്പേർട്ട് ട്രാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഗിവിംഗ് അഡ്വൈസ് അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു ആള് വന്നു കഴിഞ്ഞാല് അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊന്നും ചോദിക്കാതെ നമ്മൾ കുറെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അവർക്ക് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് തെറാപ്പി കൂടുതൽ സക്സസ് ആവുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ദ ലാബലിംഗ് ട്രാക്ക് ലാബലിംഗ് ട്രാക്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പ്രീ ജഡ്ജ്മെന്റൽ ആയിട്ട് അതായത് അഡിക്റ്റീവ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ ഒരു മുൻവിധിയോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ അവരെ തന്നെ ലാബ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു
ക്ലയന്റിനെ ഇൻസൈറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല തെറാപ്പിക്ക് വരുന്ന പേഷ്യന്റിനെ അയാൾ അയാളുടെ പ്രോബ്ലം അയാൾക്ക് മനസ്സിലാവാതെ അയാൾ ചിലപ്പോൾ ബാക്കി ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് കാരണമാണ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് എന്നൊക്കെ ചിലപ്പോൾ പറയും അപ്പൊ അതും ഒരു ട്രാപ്പ് ആയിട്ട് വരാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് ക്ലയൻ കൗൺസിലർ കൗൺസിലർക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ചില കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ാണ് പറഞ്ഞത് ലാബ്രിങ് ട്രാപ്പ് പ്രീമച്ചർ ഫോക്കസ് ട്രാപ്പ് ബ്ലൈമിങ് ട്രാപ്പ് നെക്സ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ആണ് സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റ് സെൽഫ് ഓഫ് ദി കൗൺസിലർ തെറാപ്പിസ് ഫോർ ദി ക്ലൈൻറ്റ് തെറാപ്പിസ്റ്റിന്റെ സെൽഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം ടെസ്റ്റോ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടുവിൽ പറയുന്നത് സെൽഫ് ഓഫ് ദി തെറാപ്പിസ് മീൻസ് യൂസ് ഓഫ് ദി തെറാപ്പിസ് ഓൺ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ ദി സെഷൻ വിത്ത് ദി ക്ലൈൻറ്റ് ആസ് വെൽ ആസ് ഇൻ ഹെർ ഓർ ഹിസ് ഓൺ ലൈഫ് ഇൻ റിലേഷൻ ടു goal of providing a healing environment for the client adayade avare padichittulla kore theories undayirikkam techniques undayirikkam adu pole thane experience avare practice inde samayathe avare attain cheyittulla kore experiences undayirikkam kore knowledge gal undayirikkam adu pole avare life avare life il undayittulla kore sambhavangale karyangale adokke ee therapy ne sahayikkuna reethiyil ubhayogikkunnu nanu parayunda adana self of the therapist one artharund the active and purposeful use of personal aspects of the therapist to fulfill the aim of therapy role of the self of the therapist eh or naan parnu different theories und adu pole thane different techniques namlu upayogikkarundu nanu adile first sadhana munnu upayogichirunna oru theory aanu psycho analytic theory സെഗ്മെന്റ് ഫ്രോയിഡിന്റെ അപ്രോച്ച് ആണ് സൈക്കോ അനലിറ്റിക് തിയറി അത് റോൾ ഓഫ് സൈക്കോ അനലിസ്റ്റിസ് ദ തെറാപ്പിസ് നീഡ് ടു ബി എ ബ്ലാങ്ക് വോൾ അതായത് അവിടെ തെറാപ്പിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആള് ഒരു ബ്ലാങ്ക് വോൾ ആയിട്ടാണ് അതായത് ഒന്നല്ലാത്ത പോലെ ഈ ക്ലൈന്റ് പറയുന്നത് മുഴുവൻ കേൾക്കുക അത് അനലൈസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണ് അതായത് ഒരു ആക്റ്റീവ് റോള് തെറാപ്പിസ്റ്റിന് വരുന്നില്ല അവിടെ കേൾക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡ്രീം ആ ഡ്രീം അനാലൈസ് അനലൈസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ അസോസിയേഷൻ അതായത് അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാനായിട്ടുള്ള സമയം കൊടുക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള രീതിയിലാണ് സൈക്കോ അനലറ്റിക് തെറാപ്പിയിൽ തെറാപ്പിസ്റ്റിന്റെ റോളായിട്ട് വരുന്നത് ഇനി ബോവൺ തിയറിയിൽ ഫാമിലി തിയറിയാണ് അതിൽ ജനോഗ്രാം എന്ന് പറയും ഫാമിലി ലെവല് ഫാമിലിയിലുള്ള അവരുടെ സ്ട്രക്ചർ ഊർജം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് തെറാപ്പിസ്റ്റ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഫാമിലി ട്രീ വരയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലിയുടെ സ്ട്രക്ചർ ഊർജം റൂട്ട്സ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കുകയാണ് കൂടുതൽ ഫാമിലി തെറാപ്പിയിലെ ഈ ബോവൺ തീരെ അനുസരിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ജനോഗ്രാം ഫാമിലി ലെവലിലെ നമ്മൾ പറയില്ലേ അതായത് ആരൊക്കെ ഉള്ളത് ഫാമിലി ത്രീ വരയ്ക്കും അപ്പൊ ആ ഫാമിലിയുടെ റൂട്ട്സ് അതായത് മൂന്ന് നാല് ജനറേഷന്റെ ആ ഒരു ഇത് വരയ്ക്കുമ്പോഴേ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലത്തിന്റെ പറയില്ലേ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ പറ്റും എന്താണ് അവരുടെ റോളുകളിലുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ബിഹേവിയർ പ്രോബ്ലങ്ങളിലുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും അതോറിറ്റിസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഫാമിലി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഡിസിപ്ലിൻ ആയിട്ടുള്ള ഫാമിലി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ചില പാറ്റേൺ ഓഫ് ബിഹേവിയർ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ജനോഗ്രാം കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചോദ്യതാണ് ഈ ഫാമിലി ട്രീ എന്ന് സാധാരണ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കേൾക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ കാര്യമായിട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ടൊന്നും അറിയില്ല ഇത് അതായത് ജനറേഷൻ ബാക്ക് ഉള്ള ഹിസ്റ്ററി ആണെന്ന് മാത്രം അറിയാം അത് ഈ ജനോഗ്രാമിൽ ഇഷ്ടം ഉൾപ്പെടുന്നതാണോ എന്ന ചോദ്യം ജനോഗ്രാമിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് അതില് നമുക്ക് അറിയില്ല അതായത് ആരൊക്കെ ഉണ്ട് അവരൊക്കെ ആർക്ക് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ആളൊക്കെ മരിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര എന്തെങ്കിലും സൂയിസൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കാട്രിക് ആയിട്ടുള്ള ഡിസോർഡറുകൾ ആർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതൊക്കെ എന്താ പറയാ ഹെറിഡിറ്ററി ആയിട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് പാരമ്പര്യമായിട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസുഖം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പാരമ്പര്യമായിട്ടും അതിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ അതൊക്കെ റൂട്ട് കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ ജനോഗ്രാമം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ <laughs> 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 അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ റോള് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലിയിൽ മുന്നുണ്ടായിരുന്ന 
രീതികൾ എന്തായിരുന്നു അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഈ ഇന്നത്തെ ജന ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിലേക്ക് അവർ വന്നു നിൽക്കണേന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ ഭവൻ തിയറിയില് റോൾ ഓഫ് സെൽഫ് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് അനലൈസ് ചെയ്യാ ഭവൻ തിയറി വെച്ചിട്ട് റോൾ ഓഫ് ഒരു അസൈൻമെന്റിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് അനലൈസ് ദ റോൾ ഓഫ് സെൽഫ് ഓഫ് ദ തെറാപ്പിസ്റ്റ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഭവൻ തിയറി അതായത് ഭവൻ തിയറിയിൽ റോൾ ഓഫ് സെൽഫ് എങ്ങനെയാണ് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിനുള്ള പറയില്ല ഒരു എന്താ പറയാ ക്വസ്റ്റിനായ ഒരു പോലെയുണ്ട് നമുക്ക് ഇന്നത് ഇന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓരോ സ്റ്റേജ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ആ കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയാം ഓരോ തിയറിയിലും ഓരോ തെറ അതായത് ഫാമിലി തെറാപ്പി പഠിക്കുമ്പോഴും ഫാമിലി തെറാപ്പിയിൽ വേണ്ട ക്വാളിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്കില്ലുകൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ആ തെറാപ്പിസ്റ്റ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ആ ആ ഒരു വേ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് എങ്ങനെയാണ് എന്താണ് അറിയുമെന്ന് ചോദിച്ചറിയുമ്പോഴേ നമുക്കറിയാം അവരുടെ സെൽഫ് ജന എന്താ പറയാ ഫാമിലി തെറാപ്പിയിൽ ഉള്ള സ്കില്ലുകൾ അവർക്ക് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് അവർക്ക് അറിയാം അല്ലെങ്കിൽ അവരത് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഓരോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുക ഒരു പ്രോബ്ലം കേട്ട് കഴിയുമ്പോഴേ ആ പ്രോബ്ലം തന്നെ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യും ആ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ അപ്രോച്ചസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എത്തുക so what is the most important basic quality required for a therapist according to your idea what is the most important basic quality basic quality uh, communication skill venam uh, therapy le skill venam adu pole thane parnile empathy positive unconditional positive regard uh, confidentiality idokka venda basic qualities aanu okay idu general right ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നല്ലൊരു തെറാപ്പിസ്റ്റ് ആവണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഞാനാവണം അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ആവാം അയാൾക്ക് ചില ഹ്യൂമൻ ക്വാളിറ്റി വേണമെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് അത് എന്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂന്ന് ലിസണിങ് ക്ഷമിക്കാൻ ഒരു വർത്തനം പറയുന്ന കേൾക്കാനുള്ള ഒരു ക്ഷമ ഉള്ള ഒരാളായിരിക്കണം ഫസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു എന്തൊക്കെ ക്വാളിറ്റീസ് ആണ് വേണ്ടതെന്നുള്ളത് കൗൺസിലർ ക്വാളിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഓരോരുത്തരും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന ടെൻഡർനെസ് ജനറസ് ജനറസ് ആയിരിക്കണം അതുപോലെ കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം റെസ്പെക്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കേ ദേ ലോട്ട് ഓഫ് ക്വാളിറ്റീസ് റിക്വയർഡ് അല്ലേ ലോട്ട് ഓഫ് ക്വാളിറ്റീസ് ഓക്കേ വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം മീ ഒരു കൗൺസിലർ എന്തെങ്കിലും ലീഗൽ ഇഷ്യൂസ് എന്തെങ്കിലും ഫേസ് ചെയ്യാറുണ്ടോ ലീഗൽ ഇഷ്യൂസ് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതായത് ചിലപ്പോ ഇപ്പൊ ഒരു പേഷ്യന്റിനെ നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നു കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും സ്വത്ത് തട്ടിയെടുക്കാനായിട്ട് ചിലപ്പോ ഈ ആള് സൈക്കാട്രിക് പേഷ്യന്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടാനോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചിലപ്പോ വരാം അപ്പൊ ചിലപ്പോ എന്താണ് സ്വത്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ഫാമിലിയിലുള്ള സ്വത്ത് അവരുടെ പേരില് വീട്ടിലേക്ക് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കാം പിന്നെ ചിലപ്പോ ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് പ്രോബ്ലം ഉള്ളവരായിരിക്കും അപ്പൊ അവിടെയും ഇതുപോലെ തന്നെ വൈഫിനായാലും പ്രോബ്ലം ചിലപ്പോ ഹസ്ബൻഡ് പറഞ്ഞിട്ട് ഡൈവോഴ്സ് മേടിക്കാൻ നോക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഇഷ്യൂസ് ഡിഫറെന്റ് ഇഷ്യൂസ് വരാറുണ്ട് അതുപോലെ കൗൺസിലിംഗ് സെഷനിൽ എക്സ്ക്യൂസ് മീ കൗൺസിലർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തെറാപ്പിസ്റ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ലീഗൽ ഇഷ്യൂസിൽ പെടുന്നുണ്ടോ അതിനുള്ള അത് അതെന്താണെന്നാണ് എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലാതെ അവരുടെ ക്ലൈന്റിന്റെ അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ കൗൺസിലർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ലീഗൽ ഇഷ്യൂസ് വരാമോ ഒരു കേസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് ലീഗൽ ഇഷ്യൂസ് വരാറുണ്ട് ഇപ്പൊ പോസ്റ്റോ പോസ്റ്റോ കേസ് ഒക്കെ വരുമ്പോഴേ ചിലപ്പോ കേസ് വന്ന് നമ്മളെ കണ്ടിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് അത് പോലീസ് കേസൊക്കെ ആയി വരുമ്പോ പോലീസ് കോടതിയിൽ നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് കേസായിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരും അപ്പൊ ആ കണ്ട കേസ് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബ്ലം എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ അസസ്മെന്റ് നടത്തിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ റെക്കോർഡായിട്ട് നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചിലപ്പോ കൊണ്ട് നമ്മൾ കോടതിയിലേക്ക് പോലും പോകേണ്ടി വരും കൗൺസിലിംഗ് ഫീൽഡില് കൗൺസിലിംഗ് ഫീൽഡിൽ ഇപ്പൊ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധാ കൗൺസിലിംഗ
നമ്മൾ പറയില്ലേ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് കീപ്പ് ചെയ്യും ഫയലിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ അത് ചിലപ്പോൾ നാല് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ആവും ചിലപ്പോൾ കേസ് അന്വേഷിച്ച് വരിക അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മളതിനെ കോടതിയിലേക്ക് വിളിപ്പിക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ അതൊക്കെ അവിടെ വെച്ച് എന്താണ് ഏതാണ് നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും അപ്പൊ നമ്മളുടെ സേഫ്റ്റി എന്താണ് എന്തോ നമ്മുടെ സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ റെക്കോർഡ് സൂക്ഷിക്കുക അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം വന്നു ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഒരു സേഫ്റ്റി എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ് ലൈസൻസ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ നമുക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എഴുതി വെക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നു നമുക്ക് അതിന് നമ്മൾ പറയില്ലേ സൈക്കോമെട്രി ചിലപ്പോൾ അസസ്മെന്റുകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും സൈക്കോമെട്രിയിലുള്ള ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അത് ഡയഗ്നോസ് ആണ് വെച്ചെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് അത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ വിത്ത് പ്രൂഫ് ആണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഒരു റീസെന്റ്ലി ഒരു ലീഗൽ കേസ് ഉണ്ടായി ഒരു ആറുമാസം മുമ്പ് ഒരു എം എസ് സി എം ഫിൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ലേഡി സൈക്കോളജിസ്റ്റ് തെറാപ്പിസ്റ്റ് അവരടുത്ത് ഒരു പല സൂയിസൈഡ് ഒരു കുട്ടി ഒരു കുട്ടി പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇന്ന ആളെ എല്ലാവരും കഴിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സൂയിസൈഡ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു അപ്പൊ ആ അഗേൻസ്റ്റ് സൂയിസൈഡിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവരെ കൊണ്ടുവന്ന് കൗൺസിലിംഗ് നടത്തി അവരെല്ലാം പോയി ശരി ഞാൻ സൂയിസൈഡ് ചെയ്യില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പോയി ലേറ്റർ ലേറ്റർ ഷി കുഡ് നോട്ട് ടോളറേറ്റ് ആൻഡ് ഷി കമ്മിറ്റഡ് സൂയിസൈഡ് ആൻഡ് ഫ്രം ദ കോർട്ട് പോലീസ് ചാർജ് ചെയ്ത് കോർട്ടിൽ നിന്ന് കാൾ ചെയ്തു സൈക്കോ സൈക്കോ തെറാപ്പിസ്റ്റിനെ വിളിച്ചു അപ്പൊ തെറാപ്പിസ്റ്റ് അല്ല രേഖകൾ ഹാജരാക്കി അവരെ ലൈസൻസും അവർ ഇന്ന ഡേറ്റ് വന്നു ഇന്നെന്നെ പോലെ സംസാരിച്ചു ഇത്ര മണിക്കൂർ കൗൺസിലിംഗ് ചെയ്തു കൗൺസിലിംഗിൽ അവർ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു വിറ്റസും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ റൂമിൽ തന്നെ അപ്പൊ ഈ കുട്ടി വന്ന് ആളെ കുട്ടീനെ ഈ കൗൺസിലറെ റൂമിലേക്ക് കടത്തിയിട്ട് കൊണ്ടു കൊണ്ടുപോയ ആളും കൂടി വിറ്റസ് വന്നു ഇയാൾ ഇവിടെ വന്നിരുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യാണ് തെറാപ്പിസ്റ്റ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തു എഴുതിയിട്ടായിരുന്നു വൺ ടു ത്രീ പോയിന്റ്സ് ഇയാളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സജഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദാറ്റ് കോടതിയിൽ അത് പറഞ്ഞു ഷി വാസ് ഫ്രീ അങ്ങനെ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായെന്ന് പറയുകയാണ് ലീഗൽ ആയിട്ട് വിമസ് റെഡി ടു ടേക്ക് ലീഗൽ ഇഷ്യൂസ് ഈവൺ എ ഡോക്ടർ ഹാസ് ടു അപ്പിയർ ഇൻ ദ കോർട്ട് എല്ലാ പ്രൊഫഷൻസും കാരണം കൗൺസിലിങ്ങിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് അത്ര വലിയ ഇത് അറിവില്ല എന്നുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ചോദിച്ചത് ഇപ്പം നമ്മൾക്കിപ്പോ ഡോക്ടേഴ്സിന് അവർക്കൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് ദേ ഹാവ് ഗോട്ട് ദർ അസോസിയേഷൻസ് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ലൈസൻസ് ഓർ ഇന്റർനാഷണൽ അവാർഡ് ഓർ ലൈസൻസ് അവർക്കുണ്ട് അപ്പൊ അതാണ് എനിക്ക് ജസ്റ്റ് അറിയേണ്ടിയിരുന്നത് അങ്ങനെയുള്ളവരെ പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോ അവർക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ ഉണ്ട് അവര് അവരെ സീൽ ഉപയോഗിക്കും അതില് എന്താ പറയാ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സുകൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ സീൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അവർ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ ഉണ്ടായിരിക്കും റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇവിടെ റെക്കോർഡിക്കലായിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ ഡേറ്റ് ടൈം ഇൻഫോർമൻ്റ് ആരാണ് കൂടെ വന്നിട്ടുള്ളത് അവർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പേഷ്യന്റ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ മെഷേഴ്സ് ആണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെക്കോർഡിക്കലായിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതൊക്കെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല നമ്മൾ പോയി സബ്മിറ്റ് ചെയ്യും ഒരു കൗൺസിൽ ഒരു കൗൺസിലിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് നമുക്ക് കൺസെന്റ് എടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ടോ ഈ ക്ലൈന്റിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് യെസ് വി നീഡ് ടു ടേക്ക് കൺസെന്റ് അത് വരുന്നുണ്ട് അടുത്ത യൂണിറ്റുകളിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് വേണ്ടത് എത്തിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് പറഞ്ഞില്ലേ അതുപോലെ കോടതി അതൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ വരുന്നുണ്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു പേഷ്യന്റ് വരുമ്പോഴ് ഇപ്പൊ മൈനർ ആണ് വെച്ചെങ്കിൽ കൂടെയുള്ള ആളാരാണോ അവരുടെ മുന്നിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കൺസെന്റ് എടുക്കണം ഇനി അഡൾട്ട് ആയ ആളാണ് അഡൾട്ടായ ആൾക്കാരെ കൺസെന്റ് എടുക്കണം അതുപോലെ നമ്മൾ പറയണം മുൻകൂട്ടി പറയണം അതായത് വേറെ ഒരു പർപ്പസിന് നമ്മൾ അവരിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഡീറ്റെയിൽസോ ഇപ്പൊ അങ്ങനെയൊന്നും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ
അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഇൻഫോമെന്റോ അല്ലെങ്കിൽ പേരൻസോ അല്ലെങ്കിൽ മീൻസ് വാട്ടർ പെർ അവരുടെ നെക്സ്റ്റ് ഓഫ് കിന്നിന്റെ ഇത് ആവശ്യമില്ലേ എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ആവശ്യമുണ്ട് നമ്മൾ പറയില്ലേ ഇൻഫോമെന്റ് ആരാണോ കൂടിയുള്ളത് ഒത്തിരി സൈക്കാട്രിക് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ സൈക്കോസിസ് ആയിട്ടുള്ള ഭയങ്കര സിവിയർ ക്രോണിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഓറിയന്റേഷനോ ഇൻസൈറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള അസുഖം ഉണ്ടെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല അവരുടെ കൂടെ ആരാണോ ബൈ സ്റ്റാൻഡേർഡായിട്ട് വരുന്നത് ആരാണോ പേരന്റ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഹസ്ബൻഡ് ആണോ വൈഫ് ആണ് ആരാണ് മക്കളാണ് ആരാണ് വെച്ചെങ്കിൽ അവരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കൺസെന്റ് എടുക്കും പറയൂ ഹലോ ആ ഞാനൊരു സംശയം ചോദിക്കട്ടെ ഇപ്പൊ ഒരു കൗൺസിലർ ഒരു കൗൺസിലർ ഒരു ഒരു പേഴ്സൺ വരികയാണ് അപ്പൊ അവര് ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിലുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണെന്ന് കരുതുക അല്ല എന്റെ അടുത്ത് വന്നൊരു പേഷ്യന്റ് ആണ് അപ്പൊ ആ പേഷ്യന്റ് ഒരു കാര്യം ഭാര്യയിൽ നിന്ന് മറച്ചു വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ കൗൺസിലർ ആയ നമ്മൾ ആ അത് എൻകറേജ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പാടുണ്ടോ ഭാര്യയിൽ നിന്നൊരു ആ ഭാര്യയ്ക്കും അത് ഭാവിയിൽ വേണമെങ്കിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ പുള്ളി പുള്ളിയുടെ ഒരു വിവാഹം നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് അത് മറച്ചു വെച്ചത് അപ്പൊ അത് കൗൺസിലേഴ്സിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവര് പറഞ്ഞതനുസരിച്ചാണ് ആ കാര്യം മറച്ചു വെക്കുന്നത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അത് ഒരു കൗൺസിലർ ആയ നമ്മളെ എൻകറേജ് ചെയ്യാൻ പാടുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും കാര്യം മറച്ചു വെക്കുന്നത് അതെ അതെ ബിഫോർ മാരേജ് സംഭവിച്ച കാര്യമാണ് ഫാമിലി ലൈഫിന് ബാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ വിവാഹം നടക്കാൻ സാധ്യത വിവാഹം നടക്കാനുള്ള ഒരു ഇത് കൊണ്ടാണ് അവരത് മറച്ചു വെച്ചത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല മറച്ചു വെക്കുന്നതിൽ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് കൗൺസിലേഴ്സ് പറഞ്ഞു എന്നാണ് അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇപ്പോഴും അത് മറച്ച് ഇപ്പോഴും അത് തുറന്നു പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഭാര്യയോട് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എൻകറേജ് ചെയ്യാൻ പാടുണ്ടോ നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറയില്ലേ ഇത് കണ്ടീഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടതാണോ പറയേണ്ടതല്ലാത്തതെന്ന് പറയാ ഇപ്പൊ ചിലപ്പോ വല്ല മാനസികമായിട്ടുള്ള രോഗങ്ങൾ അസുഖങ്ങൾ പ്രശ്നങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ളവരാണെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ കൗൺസിലിംഗിലെ തെറാപ്പിസ്റ്റ് പറയും എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവര് മാരേജ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് അന്യ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോവുകയൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ അവർ മെഡിക്കേഷൻ ഉള്ള ആൾക്കാർ മെഡിക്കേ മെഡിക്കേഷൻ എടുക്കുന്നവരാണ് അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ സൈക്കാട്രിക് പ്രോബ്ലം ഉള്ളവരാണ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഫോം ചെയ്തിട്ടാണ് കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറയുള്ളൂ അതുപോലെ ഇപ്പൊ മെന്റലി റിട്ടയർഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ലോ ഇന്റലിജൻ ഇന്റലിജൻസ് ഫങ്ഷനിങ് ഉള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ആണ് വെച്ചെങ്കിൽ അവര് ചിലപ്പോ പേരന്റ്സ് പറയും അതായത് മക്കളെ പെൺമക്കളാണ് ചിലപ്പോ പ്രായമാകുമ്പോ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കണം ചിലർക്കൊരു ധാരണയുണ്ട് എന്താണ് സൈക്കാട്രി ഡിസോർഡറുകൾ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മാറും എന്നുള്ള ചിന്തയൊക്കെ ഉള്ളവരുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള അവസ്ഥയില് ഒരു ഡിസോർഡറും കല്യാണം കഴിച്ചുകൊണ്ട് മാറുന്ന അസുഖങ്ങളൊന്നുമല്ല പക്ഷെ അത് പൊതുവേ ഉള്ള ഒരു ചിന്തയാണ് ആൾക്കാർക്ക് അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയില്ല മരുന്ന് കഴിക്കുന്നവരാണ് അല്ലെങ്കിൽ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള അവരെ സൈക്കോ സോഷ്യൽ ഓക്യുപേഷണൽ പേഴ്സണൽ ഫങ്ഷനിങ്ങനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെന്തായാലും അറിയിക്കണമെന്നാണ് പറയുക അപ്പൊ അത് മറച്ചു വെക്കാൻ നമ്മൾ എൻകറേജ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എൻകറേജ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല പിന്നെ പറയാ ഇപ്പൊ ഇത് എന്താ പറയാ ഇത് ഫ്യൂച്ചർ അവരുടെ മാരീഡ് ലൈഫിനെ ഇത് ബാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ആയതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോ എനിക്കറിയില്ല അങ്ങനെ തെറാപ്പിസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം ചിലപ്പോ ആഫ്റ്റർ മാരേജ് വേറെ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ചിലപ്പോ അങ്ങനെ പറയാൻ പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞതായിരിക്കാം അടുത്തത് എക്സ്പീരിയൻഷ്യൽ തെറാപ്പി തെറാപ്പി സൈക്കോളജിക്കൽ ഹെൽത്ത് ആസ് എൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഫോർ കറക്റ്റീവ് ഇമോഷണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് വയ തെറാപ്പൂട്ടിക് റിലേഷൻഷിപ്പ് അതായത് നമ്മൾ ഒരു തെറാപ്പിക്ക് വരുമ്പോൾ തെറാപ്പിസ്റ്റിന്റെ സൈക്കോളജിക്കൽ ഹെൽത്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അതായത് ചില സമയത്ത് ക്ലൈന്റ് പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇമോഷണൽ എക്സ്പീരിയൻസിനെ ചിലപ്പോൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഒരു ലെവലിൽ അവരോട് പറയേണ്ടി വരും അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് സാറ്റിയ മോഡൽ ഫാമിലി സി
വരാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് അത് ചിലപ്പോൾ പ്രോബ്ലംസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ സാറ്റിയ മോഡലില് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കോൺടെക്സ്റ്റൽ തിയറി കസ്റ്റോ ഇംബാലൻസ് ഇൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് അതായത് ഇപ്പോൾ വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിലുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രസന്റ് കണ്ടീഷനിലുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളാണ് അതിനാണ് ഈ കോൺടെക്സ്റ്റൽ തിയറിയിലെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക ഹൗ ടു യൂസ് ദ സെൽഫ് ഓഫ് ദി തെറാപ്പിസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് തെറാപ്പിസ്റ്റ് അയാളുടെ സെൽഫിനെ ഈ തെറാപ്പി എന്താ പറയുക സെഷനിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്നാണ് പറയുന്നത് തെറാപ്പിസ്റ്റ് ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു അച്ചീവ് ദ ടാസ്ക് ദാറ്റ് ക്ലയൻ ആർ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു ആൻഡ് കൺസെപ്റ്റലൈസ്ഡ് ബൈ ദി തിയററ്റിക്കൽ അസംഷൻസ് അതായത് ക്ലയൻറ്റിന് വേണ്ട ടാസ്കുകൾ നമ്മൾ കൊടുക്കണം അവർ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് അവർക്കുള്ള ആക്ടിവിറ്റികൾ കൊടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റണം അത് തിയറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ വെറുതെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയല്ല അത് തിയററ്റിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം അത് പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇന്ന തിയറിനെ ബേസ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയും ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിളിന് ഒരു കോഗ്നിഷൻ ഡിസ്റ്റോഷൻ ആണ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ കോഗ്നിറ്റി എറർ ഉള്ള ഒരാളാണ് വന്നതെന്ന് വിചാരിക്കും ഇപ്പൊ ഓവർ ജനറലൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണലൈസേഷൻ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും മേജിക്കൽ തിങ്കിങ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും അങ്ങനെയുള്ള കോഗ്നിറ്റീവ് എറർ ഉള്ള ഒരാളാണ് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സി ബി ടി ആണ് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പൊ അതിന് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള സി സി ബി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോഗ്നിറ്റീവ് ബിഹേവിയർ തെറാപ്പി അപ്പൊ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കോഗ്നിറ്റീവ് തിയറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അപ്രോച്ചസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക അതുപോലെ ബിഹേവിയർ തെറാപ്പിനെ ഇപ്പൊ ബിഹേവിയർ പ്രോബ്ലം ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ എ ഡി എച്ച് ഡി അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്കഹോൾ അല്ലെങ്കിൽ കോണ്ടാക്ട് ഡിസോർഡർ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴും നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ ബിഹേവിയർ തെറാപ്പിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബിഹേവിയർ അപ്രോച്ചസ് ബിഹേവിയർ മോഡിഫിക്കേഷൻ ടെക്നിക്സുകൾ തെറാപ്പിസുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പൊ അവിടെ എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ടാസ്ക് കൊടുക്കല്ല അതിനൊരു പർപ്പസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അത് ഗോൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ തിയറി ഏത് തിയറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് ഒരു ഐഡിയ ആ തെറാപ്പിസ്റ്റിന് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഫേസ് ഹൗ തെറാപ്പിസ്റ്റ് വ്യൂ ക്ലയൻസ് വിൽ അഫക്ട് ഹൗ തെറാപ്പിറ്റിക് റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഡെവലപ്പ് ബിലീവ്സ് അബൌട്ട് ദ ക്ലയൻറ്റ് ആർ ഷേപ്പ് ബൈ തെറാപ്പിസ്റ്റ് ഓൺ എക്സ്പീരിയൻസ് the examination of the therapist experience used to be an integral part of training adhuvala thana therapist um oro therapy par nammal parayile through experience pala karyangalum therapist padikkunnundayirikka appo adu anusarichittum therapy ile pinnidu upayogikkana therapy ile avare verudha munnu upayogichathu apply cheyalla endu parayi present condition illa problem manasilaakkite adinu anusarichittulla തെറാപ്പികൾ ഉപയോഗിക്കണം ചിലപ്പോൾ മുന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മൾ തന്നെ ഈ ഒരു സെഷനിൽ ചിലപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ നമ്മൾ തന്നെ സഹായിക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ടിം ആൻഡ് ബ്ലോ സജസ്റ്റ് ദാറ്റ് വിത്ത് നെസസറി ഗ്രൗണ്ട് വർക്ക് ദിസ് എക്സസൈസ് ഷുഡ് റിസൾട്ട് ഇൻ പേഴ്സണൽ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ദി തെറാപ്പിസ് അപ്പൊ ടിം ആൻഡ് ബ്ലോ പറയുന്നത് നമ്മൾ നമ്മളും തെറാപ്പിസ്റ്റും എന്താണ് അവരുടെ എന്താ അവരെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അവരെ അവരുടെ പ്രോഗ്രസ് അവരുടെ സ്കില്ലുകൾ അതുപോലെ തന്നെ അവരെ അപ് ടു ഡേറ്റ് ചെയ്യണം അവരെ നോളജ് അതുപോലെ അവർ തന്നെ അവരുടെ ഗ്രോത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഏതൊക്കെ ലാക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്കില്ലുകൾ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ സ്കില്ലുകൾ എന്തൊക്കെ പഠിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ നമ്മൾ പറയും കാലത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് അപ്രോച്ചസുകൾ മാറി മാറി വരുന്നുണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ അപ് ടു ഡേറ്റ് ആയിട്ട് അവരും അവരുടെ നോളജ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ് പറയുന്നത് ഡിമാൻഡ് ബ്ലോ വൺ ടെക്നിക് ഡ്രോ ആ ജനോഗ്രാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ ടീം നമ്മുടെ ഫാമിലി തെറാപ്പിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടെക്നിക് ആണ് ജനോഗ്രാം വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു അത് എന്താണ് എക്സാമിനിങ് വൺസ് ഫാമിലി ഓഫ് ഫുഡ്ജിൻ എക്സ്പീരിയൻസസ് ഓൾസോ ഹാസ് ടു ഐഡന്റിഫൈ therapist belief about the client and about their role in the client system appo namma family origin kandu pidikkumbo namukku manasilakkanayittu sadhikkum ee client vannu client inde problem parnu appo endu kondana ee present condition ee client ettanayittulla kaaranam nu ariyam appo avada avare role gal endayirunnu allele family origin le thanne kai maari vannattulla
എന്തിനാ ക്ലയന്റിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ട് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും ക്ലയന്റിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് നമ്മളൊരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എത്താൻ പാടില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ ജനോഗ്രാമും ക്ലൈന്റിന്റെ ജനോഗ്രാമും കൂടിയിട്ട് എക്സാമിൻ ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞു ചില സിമിലാരിറ്റീസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം ഡിഫറൻസസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടും ഒക്കെ പറ്റണം എന്നാണ് പറയുന്നത് തെറാപ്പിയിൽ വരുമ്പോൾ യൂസ് ഓഫ് സെൽഫ് ഈസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് ഓൺ ഗോയിങ് പ്രോസസ് അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ തെറാപ്പി തുടങ്ങി അവസാനിക്കുന്നത് വരെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു സെൽഫ് ഇവാലുവേഷൻ അത് നടക്കണം കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഈ സ്റ്റാർസ് ഫ്രം ത്രീ ജനറേഷൻ വരെയെങ്കിലും നമ്മൾ നോക്കും അതിലും കൂടുതൽ പോകണോണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ചുരുങ്ങിയത് ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ആ ദ ഫസ്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് എ ക്ലയന്റ് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂസ് അണ്ടിൽ ടെർമിനേഷൻ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു സെൽഫ് ഇവാലുവേഷനും അതായത് നമ്മുടെ യൂസ് ഓഫ് സെൽഫ് ഒക്കെ ഫസ്റ്റ് ക്ലയന്റിനെ കാണുന്നത് തൊട്ട് തെറാപ്പി അവസാനിക്കുന്നത് വരെ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണമെന്നാണ് പറയുന്നത് ദ സ്കിൽ ഓഫ് യൂസിംഗ് വൺ സെൽഫ് നീഡ്സ് ടു ബി പ്രാക്ടീസ് ഡിസ്കസ് വിത്ത് പിയേഴ്സ് ആൻഡ് സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് ആൻഡ് ഷുഡ് ബിക്കം സെക്കൻഡ് നേച്ചർ ടു ദി തെറാപ്പിസ്റ്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാം അറിയുന്നവരായിരിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ തെറാപ്പിസ്റ്റ് പറയില്ലേ ചിലരെ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏരിയാസുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ചില ചൈൽഡ് തെറാപ്പി ആയിരിക്കാം ചിലർ ഫാമിലി തെറാപ്പി ആയിരിക്കാം ചിലർ സെക്ഷൽ തെറാപ്പി ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള തെറാപ്പിയിൽ എക്സ്പേർട്ടുകളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് അപ്രോച്ച് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം എല്ലാം നമ്മൾ പറയും തീയറി പഠിച്ചു വന്നു അപ്പൊ ത്രൂ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് നമ്മൾ കുറെ സ്കില്ലുകൾ നമ്മൾ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സീനിയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ എന്താ പറയുക എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു ചെറിയ ചില കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഇന്ന ആളാണ് ഇന്ന പ്രോബ്ലം ആണെന്ന് പറയാതെ അതായത് അവരുടെ പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും നമ്മൾ പറയാതെ ഇന്നൊരു കണ്ടീഷൻ വരുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടതുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മളൊരു നമുക്കൊരു സൂപ്പർവിഷൻ ഉണ്ടാവണത് നല്ലതാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് എല്ലാം ശരിയാണെന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം ശരിയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എല്ലാം അറിയാം എന്നുള്ളൊരു ഭാവത്തിൽ നമ്മൾ തെറാപ്പിസ്റ്റ് ആയിരിക്കരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇനി നമ്മള് മൂന്നാമത്തെ യൂണിറ്റ് ആണ് തെറാപ്പിസ്റ്റ് ആൻഡ് കൗൺസിലർ ആൻഡ് ക്ലയന്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് അതായത് ക്ലയന്റും തെറാപ്പിസ്റ്റും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് എങ്ങനെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെയാണ് അതിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ് ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പോകുന്നത് ഇൻട്രഡക്ഷൻ ദ തെറാപ്യൂട്ടിക് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇസ് എ പ്രൊഫഷണൽ ഹെൽപ്പിംഗ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വേർ ഇൻ ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ക്ലയന്റ് ഓൾവേസ് കം ഫസ്റ്റ് അതായത് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ക്ലയന്റിനാണ് അപ്പൊ അവിടെ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് വരുന്നത് ആ പ്രൊഫഷണൽ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ തന്നെ ഒരു നമ്മൾ പറയില്ലേ ട്രസ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു റാപ്പോ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം തെറാപ്പിസ് ക്രിയേറ്റ് എ സേഫ് എൻവയൺമെന്റ് ദാറ്റ് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അപ്പൊ തെറാപ്പിസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ ഒരു ക്ലയന്റ് വരുമ്പോൾ ഒരു സ്ട്രേഞ്ചറെ പോലെ കാണാതെ വന്ന് നമ്മൾ പറയില്ലേ ഒരു ഗ്രീറ്റ് ചെയ്തു ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞു അതുപോലെ ഐഡന്റിഫൈ ഡാറ്റാസ് നമ്മൾ ചോദിച്ചു അതുപോലെ ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മളൊരു തെറാപ്പി സെഷൻ തുടങ്ങാനായിട്ട് വന്ന ഉടനെ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ കാര്യം പറയുക അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലല്ല ഒരു എന്താ പറയാ അവർക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റാവുന്ന രീതിയിൽ അവർക്കൊരു വിശ്വാസം നമ്മളിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു അപ്രോ റിലേഷൻഷിപ്പ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സെഷനിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നോക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് ദി കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് തെറാപ്പി സ്പ്ലാൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് അതായത് തെറാപ്യൂട്ടി റിലേഷൻഷിപ്പിൽ നമ്മ
അവരുടെ പേരൻസ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാൻഡ് പേരൻസ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രദർ ആയിട്ട് സിസ്റ്റർ ആയിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ തെറാപ്പി ഇങ്ങനെ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോഴേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള പറയില്ല അവർ കൂടുതൽ നമ്മളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ അവരുടെ വേറെ ആരെങ്കിലും സ്ഥാനത്ത് നിന്നും നമ്മൾ കാണുന്ന രീതിയിലേക്കൊന്നും പോകാനായിട്ട് പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അതായത് തെറാപ്പി പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തെറാപ്പി റാപ്പ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ആ റാപ്പ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഹെൽപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് അവിടെ ഒരു കോൺട്രാക്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അല്ലാതെ അവിടെ എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പേഷ്യന്റിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടി അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബ്ലം ഉള്ള ആളായിരിക്കുമല്ലോ കൗൺസിലിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ തെറാപ്പിക്ക് വരുന്ന ആൾക്കാർ അപ്പൊ അവർക്ക് നമ്മളിലെ കൂടുതൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പറയില്ലേ കേസ് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് തോന്നുകയാണ് അതായത് ഇപ്പൊ തെറാപ്പിസ്റ്റ് എന്റെ അമ്മയെ പോലെ തോന്നുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഹസ്ബൻഡിനെ പോലെ തോന്നുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ മിസ്പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് തെറാപ്പിസ്റ്റിനെ ആ സ്ഥാനത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് അവരോ അവരിൽ നിന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെ പോലെ തെറാപ്പിസ്റ്റിന് കിട്ടാനായിട്ട് ആഗ്രഹ ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല കൗൺസിലിംഗ് നമ്മൾ സെഷൻ നടത്തുമ്പോ ഏത് പ്രോബ്ലം ആണെങ്കിലും ഇത്ര സെഷൻ അങ്ങനെ നമ്പർ ഉണ്ടോ അതോ ക്ലയന്റിന്റെ പ്രോബ്ലം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് സെഷൻസ് എത്ര വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ സെഷൻസ് നമ്മൾ പറയില്ല കേസ് അനുസരിച്ച് പ്രോബ്ലം അനുസരിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് സെഷൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ സി ബി ടി ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചുരുങ്ങിയത് ചിലപ്പോൾ ഇരുപത് സെഷൻ അങ്ങനെ അതായത് നമ്മൾ പറയില്ല ഒരു സമയം വയ്ക്കും ഹാഫ് അവർ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ അവർ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിൽ വൺ സെഷൻ ഒന്നാലെ ടു വീക്സ് വിദിൻ ടു വീക്സ് വൺ വൺ സിന്നെ സെഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വൺ സിന്നെ മന്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ സെഷൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദ പ്രോബ്ലം ചിലർ പറയില്ല കുറച്ച് പ്രോബ്ലം മാറി കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യും ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് വരാനായിട്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഈ സെഷൻ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ പറയില്ല ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നെന്നെ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയും സെഷൻസ് നമുക്ക് വേണ്ടി വരും അങ്ങനെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഫീസ് ഇങ്ങനെയാണ് സെഷൻ ഇത്ര സമയമാണ് നിങ്ങൾ വരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇന്നെന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും തെറാപ്പിയിൽ ഇന്നെന്ന വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആക്ടിവിറ്റി കാര്യങ്ങൾ തരും തരും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് സെഷനിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഇനീഷ്യൽ സെഷൻ ആയിരിക്കും അതിൽ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം എന്താന്ന് കേൾക്ക് മാത്രമാവും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ പിന്നീട് വരുന്ന സെഷനിലനുസരിച്ച് നമ്മൾ റാപ്പ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് അനുസരിച്ച് എത്ര സെഷൻ എടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നതാണ് അതിന്റെ കാരണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര സമയം എടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര സെഷൻ വേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നെന്ന സെഷനിൽ ഇന്നെന്ന കാര്യങ്ങളാണ് വരിക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവരോട് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കേണ്ട വരും അന്ന ഫ്രോയ്ഡ് ടു പീപ്പിൾ റിയൽ പീപ്പിൾ ഇൻ എ റിയൽ പേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ടു വിച്ച് അത് അതായത് സഗ്മൻ ഫ്രോയ്ഡ് പറയുന്നത് പോലെ അവർ പറഞ്ഞു അവിടെ ഒരു എന്താ പറയാ വേറെ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഒന്നാലും ഒരു ബ്ലാങ്ക് വോൾ ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് കൂടുതൽ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അവരോട് പറയാനോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒന്നും എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാനൊന്നും നോക്കുന്നില്ല ഇപ്പൊ അന്ന ഫ്രോയ്ഡ് സിംഗൺ ഫ്രോയ്ഡിന്റെ മകളാണ് ആൾ പറയുന്നത് ടു പീപ്പിൾ ആർ റിയൽ പീപ്പിൾ അതായത് തെറാപ്പിസ്റ്റും ക്ലയന്റും റിയൽ പീപ്പിൾ ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു പേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ടു ഈച്ച് അത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴേ കുറച്ചും കൂടി അവർക്ക് ഒരു ട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബിലീഫ്സ് ഉണ്ടാവാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റാപ്പ് നല്ല രീതിയിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് കൂടുതൽ അവരുടെ പ്രോബ്ലംസ് അവർ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് സഹായിക്കുന്നതാണ് അന്ന ഫ്രോയ്ഡ് പറയുന്നത് കാൾ റോജർ പറയുന്നത് ഒരു ഹെൽപ്പിംഗ് റിലേഷൻഷിപ്പ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതായത് പ്രൊഫ
ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു അഗ്രിമെന്റിലേക്ക് വരുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ കൗൺസിലറിനുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാൻ ബി ഓഫീഷ്യലി റെഫർ ദിസ് ക്ലൈൻറ് ടു എ സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിന് ഒരു മെഡിക്കൽ നീഡ് ആവശ്യമെന്ന് തോന്നിയാൽ ക്യാൻ ബി റെഫർ കൺസേൺഡ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നമുക്കൊരു കൗൺസിലറിന് ഒരു ഇതുണ്ടോ ഓഫീഷ്യൽ ഇതുണ്ടോ റെഫറൻസ് ലെറ്റർ കൊടുക്കുക ഇന്ന ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോ സൈക്കാട്രിസ്റ്റിനെ റെഫർ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ സൈക്കാട്രിസ്റ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ ചൈൽഡ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പീഡിയാട്രീഷ്യൻ ഇപ്പൊ ചൈൽഡ് കുഞ്ഞ് കുട്ടികളുടെ കേസുകളൊക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ആർക്കാണ് നമുക്ക് അവർക്ക് ഒരു ഹെൽപ്പ് വേണം ഇപ്പൊ ഓക്യുപേഷൻ തെറാപ്പിസ്റ്റിന്റെ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റിന്റെ ആയിരിക്കാം അങ്ങനെയുള്ള ആരുടെ ഹെൽപ്പാണ് വേണ്ടത് വെച്ചെങ്കിൽ ഒരു റെഫറൻസ് ലെറ്റർ അതായത് നമ്മളെ വന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇന്നെന്ന കാര്യങ്ങൾ ായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കൊരു മെഡിക്കേഷന്റെ മെഡിക്കൽ ഹെൽത്ത് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആവശ്യം തോന്നുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സമയത്ത് റെഫറൻസ് റെഫർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ചെയ്യാം സക്സസ്ഫുൾ തെറാപ്പൂട്ടിക് അലയൻസ് കൺസസ് ത്രീ ആസ്പെക്ട്സ് ടാസ്ക് ഹാവിങ് ആൻഡ് അഗ്രിമെന്റ് ഓൺ തെറാപ്പൂട്ടിക് ടാസ്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അതായത് ഒരു ഓരോ തെറാപ്പി സെഷനിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു തെറാപ്പി അലയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ റാപ്പ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമ്മൾ അവരോട് പറയണം എന്ത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആക്ടിവിറ്റി അവർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് തരും അത് നമ്മൾ ചെയ്തു കൊണ്ട് വരണം ഇന്നെന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പറയാ അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെയാണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇന്നെന്ന ആക്ടിവിറ്റികൾ തരാൻ തരും ആ ഒരു ടാസ്കിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള അതായത് അത്രയും ഒരു ബന്ധം തെറാപ്പിസ്റ്റും ക്ലൈൻറ്റും തമ്മിൽ വന്നാലാണ് ഈ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി കൊടുക്കുമ്പോഴേ അല്ലെങ്കിൽ അവർ അഗ്രിമെന്റ് നടത്താനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ചിലപ്പോൾ കേട്ടു പോവുകയും ചെയ്യാതെ വരും അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം വന്ന പിന്നെ വരില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവാനായിട്ട് സാധ്യതകളുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ ഒരു രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ ഒരു മ്യൂച്വൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ക്ലൈന്റും അതായത് നമ്മൾ പറയുക തെറാപ്പിസ്റ്റ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്യണം അങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് കൽപ്പിക്കുകയല്ല അതേസമയം ഇന്നെന്ന കാര്യങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്താനായിട്ട് ഇന്നെന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഇന്നെന്ന ആക്ടിവിറ്റികളാണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് വിതിൻ ടു വീക്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ വൺ മന്തിൽ അത് ചെയ്തിട്ട് വരണം എന്നാൽ ഒരു തോട്ട് ഡയറി ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആങ്കർ മാനേജ്മെന്റ് സ്കില്ലുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ടെക്നിക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ റിലാക്സേഷൻ ആയിരിക്കാം അങ്ങനെ എന്താണോ നമ്മൾ പറയുന്നത് അത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പൊ പറയില്ലേ രണ്ടോ രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് ചെയ്തിട്ട് വരണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് വരണം അതുപോലെ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഡയറി ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ പറയില്ല ഡേറ്റ് ഇട്ട് ഇന്നെന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വീഴ്ച വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ എന്താ പറയുക കീപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവരോട് പറയും ഇനി ഗോൾസ് എഗ്രി അബൌട്ട് ടാർജറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് വൈ തെറാപ്പി അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ടാസ്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്നെന്ന ചേഞ്ചസ് ആണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നെന്ന കാര്യങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്തേണ്ടത് അപ്പൊ അത് ഇതാണ് അതുപോലെ അടുത്ത സെഷനിൽ വരുമ്പോൾ ചേഞ്ച് ഒബ്സർവബിൾ ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് എന്ത് മാത്രം ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യും ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റ് ഇപ്പൊ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജിൽ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ആ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് എന്താണ് അതുപോലെ ഇനി ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള വേറെ കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ പിന്നെ വരുമ്പോൾ വേറെ പ്രശ്നങ്ങളായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അവർ പറയാം അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റികളോ അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നിക്സുകളോ കൊടുക്കാനായിട്ട് അതൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഒരു അഗ്രി അവർ നമ്മളും തമ്മിൽ ഒരു ഗോള് ഓൾറെഡി ഷോർട്ട് ടൈം ഗോൾ അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് ടൈം ഗോൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇപ്പൊ പ്രസന്റ് കണ്ടീഷനിൽ പെട്ടെന്ന് വേണ്ട ചില ഗോളുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അതെന്താണ് എന്നാൽ അവരെ സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് സ്കിൽസുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ പറയില്ല കുളിക്കില്ല പല്ലേക്കില്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ചില ചില സിവിയർ കേസൊക്കെ വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ അങ്ങന
തെറാപ്പിയിലും ഡിഫറെൻറ്റ് അപ്രോച്ചസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ തീയറിയനെ ബേസ് ചെയ്ത ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള തെറാപ്പി കുട്ടി ടെക്നിക്സുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ വരുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് തെറാപ്പികൾ ഏതൊക്കെ തെറാപ്പികളാണ് അല്ലെങ്കിൽ തിയറീസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അതിൽ വരുന്നതാണ് സൈക്കോ അനാലിസിസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫ്രോയിഡിന്റെ തിയറീനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് സൈക്കോ അനാലിസ് അതിൽ വരുന്നത് സൈക്കോ ഡൈനോ ഡൈനോമ ഡൈനാമിക് സൈക്കോ തെറാപ്പിയാണ് അതുപോലെ ക്ലൈം സെന്റേഡ് തെറാപ്പി വരുന്നുണ്ട് കൊഗിനിറ്റീവ് ബിഹേവിയർ തെറാപ്പി സപ്പോർട്ടീവ് സൈക്കോ തെറാപ്പി കപ്പിൾ തെറാപ്പി ഫാമിലി തെറാപ്പി ഗ്രൂപ്പ് തെറാപ്പി ഇത് ജസ്റ്റ് തെറാപ്പികളുടെ പേരുകളാണ് ഇനി ഓരോന്നും എന്താണെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ തെറാപ്പിസ്റ്റിന്റെ റോൾ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സൈക്കോ അനാലിസിസ് ആൻഡ് സൈക്കോ ഡൈനാമിക് സൈക്കോ തെറാപ്പിയിലെ സെഗ്മൺ ഫ്രോയിഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത തിയറി ആണ് സൈക്കോ അനാലിസിസ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ മുന്നേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ഫ്രോയിഡിന്റെ തിയറീസ് സൈക്കോ സെക്ഷൽ ഡെവലപ്മെന്റ് തിയറീസ് എല്ലാവരും സൈക്കോളജി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ളവരല്ലേ അവിടെ നമുക്കറിയാം അവിടെ ഫ്രോയിഡിന്റെ സൈക്കോ സെക്ഷൽ ഡെവലപ്മെന്റ് തിയറി പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇഡീഗോ സൂപ്പർ ഈഗോ അതുപോലെ എന്താണ് കോൺഷ്യസ് ഫ്രീ കോൺഷ്യസ് അൺകോൺഷ്യസ് അങ്ങനത്തെ ലെവൽസ് ഓഫ് മൈൻഡ് അങ്ങനത്തെയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ മെയിൻ ആയിട്ട് ഫ്രോയിഡ് പറയുന്നത് കോൺഫ്ലിക്ട് അൺകോൺഷ്യസ് കോൺഫ്ലിക്ട് ആണ് സം സെർട്ടൺ കണ്ടീഷൻസ് അതായത് ഇപ്പൊ ആൻസൈറ്റി ഡിസോർഡർ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള സൈക്കാട്രി അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോളജിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒക്കെ കോൺസെപ്റ്റ് അനുസരിച്ച് അൺകോൺഷ്യസ് കോൺഫ്ലിക്ട് നമ്മുടെ മൈൻഡില് ഹിഡൻ ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ അൺവാണ്ടഡ് നീഡ് അല്ലെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാത്ത നീഡ്സ് മോട്ടീവ്സ് ഡിസയേഴ്സ് അതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാതെ ഉള്ളിലുണ്ടായിരിക്കും അത് തമ്മിലുള്ള കോൺഫ്ലിക്റ്റുകളാണ് പിന്നീട് ഒരു പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ സെർമൺ ഫ്രോയിഡ് തെറാപ്പിയിലെ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് ഒന്നാല് സ്റ്റേയിങ് അനോണിമസ് ഓർ അണ്ണോ ഒന്നാല് ക്ലൈന്റിന് നമ്മൾ പറയില്ല ഒരു ബന്ധുവില്ല അല്ലെങ്കിൽ അറിയാത്ത പോലെ അതായത് ഒന്നും പേഴ്സണൽ ഡിഫറൻസും കാര്യങ്ങളൊന്നും റിവീൽ ചെയ്യാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു തെറാപ്പിസ്റ്റ് തെറാപ്പിസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുക ഇനി ന്യൂട്രാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീത് അപ്രൂവിങ് ഓർ ഡിസപ്രൂവിങ് ക്ലൈന്റ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ഫുള്ള് സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കണമില്ല എന്നിട്ട് എല്ലാം നിരാകരിക്കുന്നില്ല നിരാകരിക്കുന്നില്ല അതേപോലത്തെ ഒരു ന്യൂട്രൽ പൊസിഷനിൽ ചിലപ്പോൾ തെറാപ്പിസ്റ്റ് നിൽക്കാന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി ആബ്സ്റ്റിനൻസ് ആബ്സ്റ്റിൻ ഫ്രം റിവീലിംഗ് പേഴ്സൺ ഫോർ ഹിംസ അതായത് ഇവരുടെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും തെറാപ്പിസ്റ്റ് തെറാപ്പിസ്റ്റിന്റെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസുകളൊന്നും ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല ക്ലയന്റിനോട് റിവീൽ ചെയ്യില്ല അങ്ങനെയുള്ള റോളുകളാണ് ചിലപ്പോൾ ഈ ഫ്രോയിഡിന്റെ അനാലിസിസ് അനലിറ്റിക്കൽ അപ്രോച്ചിൽ അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോഡൈനാമിക് സൈക്കോ തെറാപ്പിയിൽ തെറാപ്പിസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ട്രാൻസ്ഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം പറഞ്ഞത് And the here and now collaboration between therapists and client together make up the therapeutic alliance. That is, the therapy is going to be like this. The transference is going to be like counter-transference. That is, the client is going to be like the client. The client is going to be like the client. The client is going to be like the client. The client is going to be like the client. The client is going അതുപോലെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് തെറാപ്പിസ്റ്റിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കും അപ്പൊ അത് ഈ ഒരു തെറാപ്പി സെഷനിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിനൊന്നും ആ ഒരു തെറാപ്പിസ്റ്റ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒരു കോൺട്രാക്ട് ഒക്കെ നമ്മൾ ഒരു തെറാപ്പിക്ക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഒക്കെ ക്ലൈന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി അലക്സാണ്ടർ ആൻഡ് ഫ്രൻസേസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ദി കറക്റ്റ് ഇമോഷണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ സൈക്കോ ഡൈനാമിക് സൈക്കോ തെറാപ്പി The new emotional experience in the therapeutic relationship itself may be the cornerstone of therapeutic change. That is why we are talking about clients who are talking about the client. We are talking about the emotional experience. We are talking about it. We are talking about it. We are talking about the therapy session. We are talking about the client. We are talking about the client. We are talking about the experience. അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മുടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നമുക്കുണ്ടാവുന്ന ഇമോഷൻസ് ഈ തെറാപ്പിനെ ബാധിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ചിലപ്പോ കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും
തീരറ്റിക്കൽ നോളജ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ തെറാപ്പിയിലെ ആൾ എക്സ്പേർട്ട് ആണ് അങ്ങനത്തെ രീതിയിലുള്ളൊക്കെ വിശ്വാസമാണ് വരുത്തേണ്ടത് അല്ലാതെ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങളൊന്നും ആരോട് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ക്ലൈന്റിനോട് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഇന്ന പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മ നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ ഫാമിലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫാമിലിയിലെ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും തെറാപ്പിസ്റ്റിന് പറയില്ല നമ്മൾ വീട്ടു വിശേഷങ്ങൾ കാര്യങ്ങളൊന്നും ആരോട് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ക്ലൈന്റിനോട് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കോൺട്രഡിക്റ്റീവ് അല്ല സെയിം തന്നെയാണ് അല്ലെ അത്തരം ക്ലയന്റിന് ബെനിഫിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെൽഫ് ഡിസ്ക്ലോഷർ ആവാം അതാണ് പറയുന്നത് തെറാപ്പിയുടെ അതായത് ആസ് എ കൗൺസിലർ ഓർ തെറാപ്പിസ്റ്റ് ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയില് ഹീസ് എക്സ്പേർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹീ ഹീ ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് ഹിം അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങള് പറയില്ലേ നോളജ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അതായത് അത് അവർക്ക് ബോധ്യപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഇമോഷണൽ ഇമോഷണൽ പ്രോബ്ലംസോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫാമിലി പ്രോബ്ലംസോ അങ്ങനത്തെ പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങൾ അവരോട് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇനി ക്ലയൻസ് ആൻഡ് തെറാപ്പിയിൽ റോജർ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ഷോയി എമ്പതി ജെനുവിൻ അൺകണ്ടീഷണൽ പോസിറ്റീവ് ഇടുക എന്തൊക്കെയാണ് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്നാണ് റോജർ പറയുന്നത് അതായത് ക്ലയൻസ് ആൻഡ് തെറാപ്പി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഈ അപ്രോച്ച് ഹിയർ ആൻഡ് നവ് അപ്രോച്ച് ആണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ പാസ്റ്റിലേക്കും പോകണില്ല കൂടുതൽ ഫ്യൂച്ചറിലേക്കും പോകണില്ല ഇവിടെ ക്ലയന്റിന് ഇപ്പൊ എന്ത് ആ ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ഈ ക്ലയൻസ് ആൻഡ് അപ്രോച്ചിൽ അപ്പൊ അതിൽ ക്ലയന്റിനാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണേ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അതായത് ഒരു കൊളാബറേറ്റീവ് അപ്രോച്ച് പറഞ്ഞു കൊഗ്നേറ്റീവ് ബിഹേവിയർ തെറാപ്പിയിലാണ് ചില തെറാപ്പിസ്റ്റിനും ക്ലയന്റിനും ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി സൈക്കോ അനലറ്റിക്കലാ വരുന്ന വെച്ചെങ്കില് എന്താണ് ക്ലയന്റ് ആസ് എ പാസീവ് റോൾ ആയിട്ട് തെറപ്പിരിക്കാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് ഇവിടെ പറയുമ്പോഴ് തെറാപ്പിസ്റ്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഒരു അൺകണ്ടീഷണൽ പോസിറ്റീവ് റിഗാർഡ് എമ്പതി അതുപോലെ തന്നെ ജെനുവിൻ ആയിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് എമ്പതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദ ക്ലയന്റ് ഫീലിംഗ്സ് ആൻഡ് റിഫ്ലക്ടിംഗ് ദം ബാക്ക് ടു ദി ക്ലയന്റ് ടു ഹെൽപ്പ് ദം അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദീസ് ഫീലിംഗ്സ് ആസ് വെൽ അതായത് ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് അവരെങ്ങനെയാണോ അവരായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ അവരെ മനസ്സിലാക്കുക അല്ലാതെ നമ്മൾ ഒരു രോഗിയായിട്ട് കാണുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള മുൻവിധിയോട് കൂടിയിട്ട് അവരെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടായിരിക്കും അവരിങ്ങനെ ആയത് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാവും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ആക്കാതെ അവർക്ക് എന്താണ് അവരെ പ്രശ്നം പ്രോബ്ലം അത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് അവരുടെ ഫീലിംഗ്സ് ഇമോഷൻസ് അത് മനസ്സിലാക്കാനും അവർക്ക് അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതായത് നമ്മൾ ഒരു കഥാർസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെന്റിലേഷനോ ഫീലിംഗ്സ് അതിനൊക്കെ ഉള്ളൊരു അവസരം കൊടുക്കാനായിട്ട് അതാലെ അത് പറയണ്ട ഇത് പറയണ്ട അവരാണ് നമ്മൾ പറയില്ലേ അവരെന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോഴേക്കും അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് അവരെ മാറ്റാതെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു എമ്പതി എമ്പതിക്കായിട്ട് അവരോട് പെരുമാറണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ ജെനുവിൻ ജെനുവിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻവോൾവ്സ് ബീങ് ഓപ്പൺ ആൻഡ് ഓണസ് വിത്ത് ദ ക്ലൈൻ ആൻഡ് സംടൈംസ് സെൽഫ് ഡിസ്ക്ലോസിംഗ് ടു ഹെൽപ്പ് ദ ക്ലൈൻ ഫീൽ ദ തെറാപ്പിസ്റ്റ് ഹാസ് എമ്പതി അതായത് ഇവിടെ പറയുന്നത് നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് നമ്മൾ ഒന്നും മറച്ചു വെക്കുന്നില്ല നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയില്ല അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതായത് ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള കൂടുതൽ അവർക്ക് ഒരു ഹോപ്പ് കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലല്ല പറയേണ്ടത് ഓണസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം സത്യസന്ധമായിട്ട് വേണം നമ്മൾ അവരോട് പറയാനായിട്ട് അല്ലാതെ നമുക്ക് ഇല്ലാത്ത കഴിവുകൾ ഉണ്ടെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അൺറിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ചില തെറാപ്പികൾ മെത്തേഡുകളൊക്കെ അവരെ മുന്നിൽ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് ഭയങ്കര ഹോപ്പ് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ അതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലേക്കൊന്നും വരാനായിട്ട് പാടി പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അതാണ് ജെനുവിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അൺകണ്ടീഷണൽ പോസിറ്റീവ് റിവാർ മീൻസ് വാല്യൂ ക്ലൈൻഡ് ആസ് എ പീപ്പിൾ വിത്തൌട്ട് കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് വർത്ത് അതായത് നമുക്കറിയാം ഒരു പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് വരുമ്പോഴേ അവരിൽ അവരിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ലാക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അവര്
ഫീലിങ് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അവരെ ചിന്തിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല കൂടുതലും നല്ലത് കൊളാബറേറ്റീവ് അപ്രോച്ച് ആണ് മറ്റൊടത്ത് നമ്മൾ പറയില്ലേ ക്ലയന്റിന് കൗൺസിലർക്ക് ക്ലയന്റിന് ഒരു റോളും ഇല്ലാത്ത പോലെ ആയിരിക്കും നമ്മളെ ക്ലയന്റ് കുറെ കാര്യങ്ങൾ അല്ല തെറാപ്പിസ്റ്റ് കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു അതെല്ലാം പ്രാക്ടിക്കൽ ആക്കണം ചിലപ്പോ ആർക്ക് പറ്റിയെന്ന് വരില്ല നമ്മൾ പറയില്ലേ സാധ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ചോദിച്ച് ഒരു ഗോള് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ പറ്റും ഇവിടെ കൊമ്മ്യൂണിറ്റി ബിഹേവ് തെറാപ്പി അല്ലെങ്കിൽ കൊളാബറേറ്റീവ് അപ്രോച്ചിന് കൊമ്മ്യൂണിറ്റി ബിഹേവിയർ തെറാപ്പിയില് ബെക്ക് നയൻ കൊമ്മ്യൂണിറ്റി ബിഹേവിയർ തെറാപ്പി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ബെക്കാണ് ബെക്ക് പറയുന്നത് കൊളാബറേറ്റീവ് എംബരസിസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കൊളാബറേറ്റീവ് അപ്രോച്ച് ആണ് മീൻസ് വർക്ക് ടുഗദർ യൂസിങ് എ റാഷണൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു കാരണം ഉണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പൊ ഒരു പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് വരുന്നവർക്ക് അതിന് അതുണ്ടാവാനായിട്ടുള്ള റീസൺ ഫോർ തെറാപ്പി അതുണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ആ റാഷണൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്തിനാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മള് അവർക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം അതുപോലെ ലോജിക്കൽ അപ്രോച്ച് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആൻഡ് ടെസ്റ്റ് ദ ക്ലയൻസ് തോട്ട് ആൻഡ് അസംഷൻസ് ക്ലയന്റ് വന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ അവരുടെ ഇമോഷണൽ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ ചിലപ്പോൾ അവരെ ജസ്റ്റ് അവരുടെ ഇമോഷണൽ കഥാസിസ് മാത്രമേ അവിടെ നടക്കുള്ളൂ അല്ലാതെ അവരുടെ റൂട്ട് കാര്യങ്ങൾ റൂട്ട് കോഴ്സസ് ചിലപ്പോൾ അവർ പറയുന്നുണ്ടായിരിക്കില്ല അപ്പൊ അത് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഹെൽപ്പ് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അതുപോലെ തന്നെ പറയില്ലേ ജസ്റ്റ് കേട്ടത് വെച്ചിട്ട് മാത്രം നമ്മൾ നമ്മൾ അതിന് ഓവറോൾ തിങ്ക് ചെയ്ത് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ വേണം ഒരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് അപ്പൊ നമ്മളെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ അസം അസംഷൻ വേണ്ടി വരുന്നതാണ് പറയുന്നത് അതായത് ക്ലയന്റിന് വന്നു ഉടനെ ആ ഇതാവും പ്രോബ്ലം അല്ലെങ്കിൽ അതാവും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് ജസ്റ്റ് ഇന്നന്ന ഇത് പറഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് വിടാനായിട്ട് നമുക്ക് പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ രണ്ടു പേർക്കും തെറാപ്പിസ്റ്റിനും അതുപോലെ തന്നെ ക്ലയന്റിനും ആക്റ്റീവ് റോള് ഈക്വൽ റോൾ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് തെറാപ്പിസ്റ്റ് ഈസ് ആക്റ്റീവ് റോൾ ആൻഡ് ഗോൾ ഓറിയന്റഡ് ആൻഡ് പ്ലേ ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേറ്റീവ് റോൾ അതുപോലെ അവരെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം എന്താതെ അവരുടെ പ്രോബ്ലംസ് അവരൊക്കെ ഒരു സെൽഫ് അവയർനെസ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം ഗോള് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവരെന്നെ സഹായിക്കണം നമ്മൾ അല്ലാതെ അവരോടും അവരോട് ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പറയുകയല്ല ഇപ്പൊ അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണോ എന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം അതുപോലെ എന്താണ് ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ രീതിയിൽ ഇന്നന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ഹെൽപ്പ് അവർക്ക് കൊടുക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി സപ്പോർട്ടീവ് സൈക്കോ തെറാപ്പി ഫോക്കസസ് ഓൺ മോർ റിയൽ തെറാപ്പൂട്ടിക് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദി ക്ലയന്റ് ആൻഡ് തെറാപ്പിസ്റ്റ് എ ഡിപ്പെൻഡന്റ് തെറാപ്പൂട്ടിക് റിലേഷൻസ് മസ്റ്റ് ബി അവോയ്ഡ് അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ തെറാപ്പിസ്റ്റ് അവിടെ ഒരു സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുക മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്ന കൊളാബറേറ്റീവ് ഇതിൽ വരുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒരു ഈക്വൽ റോൾ വരുന്നില്ല നമ്മൾ കുറേയൊക്കെ അവരെ കേൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കേട്ടിട്ട് അത് മനസ്സിലാക്കി അവരെ നമ്മൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരെ ഇമോഷൻസ് ഫീലിങ്സ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇനി ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് അവരെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ രീതിയിലുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ വലിയ ആക്ടിവിറ്റികൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ ഈ ഒരു സൈക്കോ തെറാപ്പി സപ്പോർട്ടീവ് തെറാപ്പിയിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഹോം വർക്ക് അസൈൻമെന്റ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും അറ്റ ആ അപ്രോച്ചിൽ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കില്ല ചിലപ്പോൾ വരുമ്പോൾ ഒരു ഡെത്ത് സംഭവിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡൈവോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ സെപ്പറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സിവിയർ ലോസസ് നമുക്ക് പറയാം ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടു അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു ആക്സിഡന്റ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് ഒരു കാര്യം വരുമ്പോൾ അറ്റാക്ട് മൂമെന്റിൽ അവർക്ക് എന്ത് കൽപ്പ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അവരെ എങ്ങനെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ പറ്റും അവർക്ക് ഒരു സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അവരെ ഫീലിങ്സ് ഇമോഷൻസ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനത്തെ രീതിയിലുള്ള ഒരു അപ്രോച്ചാണ് സപ്പോർട്ടീവ് സൈക്കോ തെറാപ്പിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി കപ്പിൾ തെറാപ്പി കപ്പിൾ തെറാപ്പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫാമിലി തെറാപ്പിയിൽ വരുന്നതാണ് ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് പ്രോബ്ലം ആയിട്ട്
ഡയമെൻഷനുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്റർപേഴ്സണൽ ഡയമെൻഷൻ അത് ഗ്രാറ്റിഫീൽഡ് ടു തൗസൻഡ് ഫോറിലെ കപ്പിൾ തെറാപ്പിസ് നീഡ് ടു ബിൽഡ് ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ആൻഡ് അലയൻസ് വിത്ത് ബോത്ത് പാർട്ട്നേഴ്സ് ആസ് വെൽ ആസ് വിത്ത് ദ കപ്പിൾ സിസ്റ്റം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അതായത് ഓരോരുത്തരെയാണ് ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ടും കണ്ടുവരും ആസ് ടുഗതറും കണ്ടുവരും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് കപ്പിൾ തെറാപ്പിയിലെ തെറാപ്പിസ്റ്റിന് ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരുന്നതാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നാണ് ഇവിടെ ത്രീ ഡിഫറെന്റ് തെറാപ്പൂട്ടിക് അലയൻസ് ആണ് പറയുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽ അലയൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വേർ ഈച്ച് മെമ്പർ ഹാസ് ഹിസ് ഓൺ അലയൻസ് വിത്ത് തെറാപ്പിസ്റ്റ് അതായത് ഒരു ഫ്രീഡം തെറാപ്പിസ്റ്റിന്റെ അടുത്ത് ക്ലൈന്റിന് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പൊ വൈഫിന് ചിലപ്പോൾ പറയില്ലേ തെറാപ്പിസ്റ്റിന് പറ തെറാപ്പിസ്റ്റിനോട് പറയേണ്ട കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം അത് വൈഫ് പറയുന്നുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഹസ്ബൻഡ് പറയുന്നുണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഒരു തെറാപ്പിസ്റ്റിന്റെ അടുത്ത് ക്ലൈന്റിനെ ആരാണോ രണ്ടു പേരിൽ ഒരാള് വരുമ്പോൾ അവർക്ക് കൂടുതൽ ഒരു ബന്ധം എല്ലാം പറയാനായിട്ട് തുറന്നു പറയാനായിട്ടുള്ള ഒരു സാധ്യത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രീഡം തെറാപ്പിസ്റ്റ് കൊടുക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി ദ സബ് സിസ്റ്റം അലയൻസിൽ ദ അലയൻസ് വിത്ത് തെറാപ്പിസ്റ്റ് എസ് എ കപ്പിൾ പിന്നെന്താണ് തെറാപ്പിസ്റ്റ് രണ്ടു പേരെ ഒരുമിച്ച് കാണുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പൊ ആ പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറയേണ്ടി വരും അല്ലാതെ എല്ലാ പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസും ഹസ്ബൻഡ് പറഞ്ഞതോ അല്ലെങ്കിൽ വൈഫ് പറഞ്ഞതോ ചില ആ ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റില് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ പറ്റില്ല ആ സമയത്ത് നമ്മൾ പറയില്ലേ പ്രോബ്ലത്തിന് കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ അവർ അവർക്ക് പറ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് ഇരിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ട്രസ്റ്റ് നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ ദ സിസ്റ്റം അലയൻസ് ദ അലയൻസ് വിത്ത് എമങ് ആൻഡ് ബിറ്റ്വീൻ കപ്പിൾ ആൻഡ് തെറാപ്പിസ്റ്റ് അതായത് ഓരോ തെറാ ക്ലൈന്റ് ആയിട്ടും ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം തെറാപ്പിസ്റ്റിന് വേണ്ടി വരും അതുപോലെ തന്നെ ഓൾ ടുഗതർ ഇവർ കപ്പിൾ ടുഗതർ വരുമ്പോഴും തെറാപ്പിസ്റ്റും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധം അങ്ങനെ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് ക്ലൈന്റ് തെറാപ്പിസ്റ്റും തമ്മിലെ ഒരു കപ്പിൾ തെറാപ്പിയിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യണമെന്നാണ് പറയുന്നത് സ്പ്ലിറ്റ് അലയൻസ് ഒക്കെ വെൻ ദ പെർസെപ്ഷൻ ഓഫ് ദി തെറാപ്പൂട്ടിക് അലയൻസ് ആ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ്ലി മോർ പോസിറ്റീവ് ഫോർ വൺ സ്പൗസ് ദാൻ അനദർ ഈ സ്പ്ലിറ്റ് അലയൻസ് ഉണ്ടാവുന്നത് എപ്പോഴാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പിൻസ് ഓഫ് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പറയില്ലേ ഒരു ഹസ്ബൻഡ് നമ്മളോട് സംസാരിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് വൈഫ് നമ്മളോട് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് സംസാരിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടി പറയുമ്പോൾ മാത്രം കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുകയാണ് വെച്ചെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കാറുണ്ട് കപ്പിൾ തെറാപ്പിയിൽ വരുമ്പോൾ രണ്ടുപേരും പറയും അത് നിങ്ങൾ അവർ പറയുന്നത് മാത്രമാണ് കേൾക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവർ പറയുന്നതാണ് ശരി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയുക പാർഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ടാവാനായിട്ട് പാടില്ല നമ്മൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ഒരു സ്പ്ലിറ്റ് അലയൻസ് വരുന്നതാണ് പറയുന്നത് അതായത് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ പറയുന്നതിലേക്ക് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവർ പറയുന്നത് കൂടുതൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അവരെ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കി ഇയാൾ അത് ഒട്ടും മനസ്സിലാക്കണില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ വരാനായിട്ട് പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി ഫാമിലി തെറാപ്പി ഫാമിലി തെറാപ്പി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ മൾട്ടിപ്പിൾ അലയൻസ് വിത്തിൻ ദ ഫാമിലി സിസ്റ്റം അതിൽ ഇവിടെ തെറാപ്പിസ്റ്റിക് തെറാപ്പൂട്ടിക് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് വാലിഡേറ്റിംഗ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ടിംഗ് ദ ഫാമിലി ആസ് എ സിസ്റ്റം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ഫാമിലി പ്രോബ്ലം ഫാമിലി തെറാപ്പിക്ക് വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയുടെ പ്രോബ്ലം കൊണ്ട് ആ ഫാമിലി ആസ് എ ഹോൾ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫാമിലിനെ ഫാമിലി തെറാപ്പിയിൽ വരുമ്പോൾ ഒരാൾ മാത്രമല്ല ഫാമിലി പാരൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം ബ്രദേഴ്സ് സിസ്റ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് ഇൻലോസ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി പേരെ കൂടിയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും ഫാമിലി തെറാപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഫാമിലി തെറാപ്പിസ്റ്റിന് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ റാപ്പ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരെങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് വാലിഡേറ്റിംഗ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ടിംഗ് ദ ഫാമിലി
facts to identify the interactive pattern in family. Apa family ada interactive pattern. Awal ada communication mansela kan aiter. Nangla awal parai na family lu awal ada facts lah. Kau content di mata. Inu mata ana nangla pelikkan dah. Alah dah awal awal ada family. Awal nangla kan kal kali kali tu sah family member ana boleh ana nangla ini join je nida. Al join je nila. Al nangla awal tu member awal nila. Awal itu nangla awal tu permanent member awal nila. Awal ada interactive pattern mansela kau nere di nila. Awal orang komunikasi ya, awal awal orang ini informasi sah, anda siapa, par curi cari yang allah dana beri nanti. Ini mimi size ni baru yang kita terapis become like the family in the manner atau content atau komunikasi. Apa tu boleh? Jalan kari ni, kita boleh awi itu lah alu parai. Ada yang boleh jalan kari ni lah orang parai. Inna nak kari ni, kalau orang parai ni. Nampol orang parah ini nak ajarin cah, ini nampol ini anggini ke parah ini nampol ada dua orang itu, semua orang nampol cahal orang orang lalu orang kumpa, ada orang orang member orang orang lalu ini ini cahal kari orang orang lalu komunikasi ini nampol parah ini nampol parah ini confirmation mana using a feeling of word to reflect and express an unexpressed feeling of a family member, ada itu cahal semua kari orang semua perasaan orang orang parah ini nampol cahal pati ini beri lah, orang orang cahal orang lalu parah ini cahal cahal ada Jadi kalau umum explore itu cegi, ni ya. Anggana orang orang, nama la, awal itu korcung orang confirm cegi. Ada itu, perayaan itu la, orang orang pergi siwasan dah kau ni di dalam, anggane an ok, an perayaan. Alam cuci, anggane kalau di dalam orang confirmation, orang perayaan orang 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 pergi di dalam orang orang perayaan beri. Awal itu, ni awal ekspresi ya, tu cila karya orang boleh, alangkah awal dia secret ya itu perayaan dan bujara kena cila karya orang boleh awal itu perayaan itu, cila per sahabat itu mana perayaan itu. Ini accommodation means therapist make personal adjustment in order to achieve therapeutic alliance. Apa, ah, baru ada lagi beberapa therapist cinta role yang mana ada yang berjalan pun dan dah bilia, cila karya orang orang baru relationship. Therapist cinta, eh, ibarat itu lah, ibu family susah itu lorat terapi establish yang ada cakap pati le. Apa, angganya beberapa therapist cinta, therapist cinta cila personal adjustment itu lah, orang ada cakap daya sih ada yang alangkah leh anda beraya. Mun mun mungkin parain dah ada kerja. Alangkah kita lari di lokasi cila adjustment itu kalau terapi session lebih ramai berat terapi sese adjustment itu berterus terang nama parain. Ini group terapi ni nama parain. Group terapi lebih ramai berat kokasi benda seni parain. Nama berat anak orang berikan. Kokasi benda seni orang kokasi benda orang dah nak beri emotional bond among the members. Nama parain lebih ramai berat commitment the members. Nama parain nama orang dah pun. Ada itu group aye itu perwati kan. Individual aye itu perwati kan. Kita itu lah. Oru multiple pandam ala ala insa anda kena dana. Oru kokasi ana sebut belonging ana sebut group ala anda kena dana beri nanti. Kokasi ni rafos la emotional bonds among the member. Anu kan family terapi group terapi ni orang berbar different aye itla ke problem lori. Oru alcoholic anonymous aye itla parayan ni. Alcoholic aye itla problem aye itu beri nanti. Apa different aye itla perasaan culture ana nanti different experience lori. Ala ala different place ni beri nanti. Ala ala different age aye itla beri nanti. Alkohol itu ni dah nak pura tak nak different aja lah, different problems tu lor aja. Angin itu baru nama le, baru group terapi baru tu mula ada. Kuda tu lor itu, apa ya, group tu nama le baru bond dan dah kena, bond dah pun tu baru. Awal itu nama le lah, share yang baru baik itu baru. Angin itu baru nama le, awal itu kokasi itu nasi baru dipikir angin baru angin. Apa terapi tu nama orang tu baru ni, terapi terapi tu nama orang bond. Emang members nama le, terapi tu nama le, hendak kaya lah na, terapi baru yang naik tu betul. Ini, ada le multiple alliance ni mana lah, member to member, ada orang member tu, itu tu member ni dah ni, ada tu five to ten tu member ni dah ni, apa orang member tu, member tu dah mula lori bandam, anda kong, ada itu problem sah, share ya naik, ada paraya naik, activity tu je ya naik tu, ada anu yang mana, ni intra personal progression, in group member sense of belonging, acceptance and commitment and alliance to daya group, ada itu, oh, apa Value satu grup, ada satu sub grup sendawa ni. Kita apa? Ah sub grup ni ni semua members nama lalu relation ni ada. Kita perlu belonging ni ada. Kita ada ni intra personal progression. Ni intra group progression focus on the group level features such as attractiveness and compatibility felt by group as a whole, mutual liking or trust, support, caring and commitment to work as a group. Ada itu grup ni, awal itu nama lalu Oru working atmosphere anda kan, itu lah oru trust je, support, alinggil le sistem. Adal portion alatena anda orang la group terapi kan ini kan jembar, adal lang kan. Apa anggane la ready le la, oru profession anda kan tu beranak beranak. Ini inner personal profession focus on positive and engaging behavioral exchange between members. 
അവിടെ പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് ഈച്ച് ഇൻഡിവിജ്വലിൽ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു മെമ്പർ മറ്റൊരു മെമ്പറിനെ സഹായിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മറ്റൊരു മെമ്പർ വേറൊരു മെമ്പർ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ പത്ത് മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വിദിൻ ദ മെമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രൊഫഷനാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇൻട്രാ പേഴ്സണൽ പ്രൊഫഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അസോസിയേറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് പറയുന്നത് തെറാപ്പി തെറാപ്പി റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ചില ഫാക്ടേഴ്സുകളാണ് തെറാപ്പിസ്റ്റ് ആൻഡ് ക്ലൈൻ റിലേറ്റഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് അഫക്ട് ദ സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് സക്സസ് ഓഫ് ദി തെറാപ്യൂട്ടിക് റിലേഷൻഷിപ്പ് അത് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ക്ലൈൻ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ക്ലൈൻറ്റിൻ്റെ മോട്ടിവേഷൻ പേഴ്സണാലിറ്റി ട്രേറ്റ്സ് പെർഫെക്ഷനിസം ക്ലൈൻറ്റ് ഏർലി അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഫാമിലി എക്സ്പീരിയൻസ് ക്ലൈൻറ്റ് ഡെവലപ്മെൻ്റൽ സ്റ്റേജ് നമുക്കറിയാൻ മോട്ടിവേഷൻ ഒരാളാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് തെറാപ്യൂട്ടിയിൽ ഇമ്പ്രൂവ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ സഹകരിക്കണില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തെറാപ്പി സെഷൻ ഇമ്പ്രൂ സെഷനിൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അതുപോലെ ചില പേഴ്സണാലിറ്റി ട്രേറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കാം ക്ലൈൻറ്റിൻ്റെ ഇപ്പം പറയില്ലേ ഭയങ്കര റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയ ആളാണ് ഡിഫെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടും ഓപ്പൺ അല്ലാത്ത ആളാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ആവുമ്പോൾ അത് തെറാപ്പീൻ്റെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റിനെ ബാധിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ പെർഫെക്ഷനിസം എല്ലാതും എന്താ പറയുക ക്ലിയർ ആൻഡ് കട്ട് ക്ലിയർ കട്ടായിട്ട് ഇത് വേണം കൃത്യമാവണം ഭയങ്കര ഓവറായിട്ട് ഭയങ്കര ഫ്ലെക്സിബിൾ അല്ലാത്ത ആൾക്കാരൊക്കെ ആണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും തെറാപ്പീനെ ബാധിക്കാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ ക്ലയൻസ് ഏർലി അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അതായത് ചില ആരെങ്കിലും വ്യക്തികളായിട്ടുള്ള അറ്റാച്ച്മെൻറ്റുകൾ അവരായിട്ടുള്ള ഡിപ്പെൻഡൻസ് അതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഫാമിലി തെറ ഇങ്ങനെ തെറാപ്പിയിൽ വരുമ്പോൾ അത് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി ഫാമിലി എക്സ്പീരിയൻസസ് ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലിനും അവരുടെ കൾച്ചർ ഫാമിലിയിലുള്ള ഫാമിലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലി എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു സിംഗിൾ ഫാമിലിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ജോയിൻറ്റ് ഫാമിലിയാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴുണ്ടാവുന്ന കുറേ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലിയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവുന്ന എന്താ പറയുക ഫാമ പാരൻറ്റിങ് സ്റ്റൈലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ റോളുകളിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ അങ്ങനത്തെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ആ ഓരോരുത്തരുടെയും ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനെ ബിലീവ്സിനെ ഒക്കെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഇത് വരുമ്പോൾ അത് ഈ തെറാപ്പിയിൽ വരുമ്പോഴും ഈ തെറാപ്പീനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ ക്ലൈൻറ്റിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സ്റ്റേജസ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ സൈക്കോളജിയിൽ പഠിക്കേണ്ട എട്ട് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സ്റ്റേജസ് പറയുന്നുണ്ട് ഇൻഫാൻസി ചൈൽഡ് ഹുഡ് അതുപോലെ ബേബി ഹുഡ് ചൈൽഡ് ഹുഡ് അഡോൾഷൻസ് അഡോൾട്ട് ഹുഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഓരോ സ്റ്റേജിൽ വരുന്ന ട്രാൻസിഷൻസ് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റേജിലുണ്ടാകുന്ന ചില പ്രോബ്ലംസ് അങ്ങനത്തെ എന്തിനാണ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും തെറാപ്പിയിൽ വരുമ്പോൾ അതൊക്കെ എങ്ങനെ ഏതൊക്കെ ഡെവലപ്മെൻ്റ് സ്റ്റേജിൽ വരുന്ന ലാക്കുകളോ ഡിലേകളോ അങ്ങനത്തെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ തെറാപ്പിയുടെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റിനെ ബാധിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത് ഇനി ക്ലൈൻ ഹു ആർ ബെറ്റർ അഡ്ജസ്റ്റഡ് ആ ബെറ്റർ കോപ്പിംഗ് സ്കിൽസ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ടൈം ടു ഫോം ബെറ്റർ തെറാപ്പൂട്ടിക് റിലേഷൻഷിപ്പ് അപ്പോൾ ഒരു ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് അല്ലാതെ ബെറ്റർ അഡ്ജസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു മാല അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റും ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ ഉള്ളൊരു ക്ലയൻ്റ് ആണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ കോപ്പിങ് സ്കിൽസുകൾ മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സ്കിൽസുകൾ ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്ന ആളാണ് സോഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് അതുപോലെ ഫാമിലി സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് അതുപോലെ ചുറ്റുപാട് ഫ്രണ്ട്സ് റിലേറ്റീവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ കൗൺസിലേഴ്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ എന്തെങ്കിലും സപ്പോർട്ടുകളൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരാണെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ അത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനെ കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തെറാപ്പൂട്ടിക് റിലേഷൻഷിപ്പ് നല്ലതായിട്ട് രീതിയിൽ അതുപോലെ തെറാപ്പിയുടെ പ്രോഗ്രസ്സിന് സഹായിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത് വ്യക്തികൾ തമ്മില് ബിറ്റ്വീൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ മെമ്പേഴ്സ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ എട്ട്
നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അതായത് ക്ലയന്റിന്റെ കുറെ ഫാക്ടറുകൾ പറഞ്ഞു തെറാപ്പിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ തെറാപ്പിസ്റ്റിന്റെ ഫാക്ടറുകൾ അതായത് അവരെ ഇന്റർപേഴ്സണൽ സ്റ്റൈലുകൾ ചില ഭയങ്കര പറയില്ല അലേർട്ട് ആയിരിക്കും കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിരിക്കും എമ്പതറ്റിക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞ എല്ലാ ക്വാളിറ്റീസും നമ്മൾ കുറെ ക്വാളിറ്റീസ് മുന്നിൽ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞില്ലേ വാം പോസിറ്റീവ് റിഗാർഡ് കോൺക്രീറ്റ്നെസ് അറ്റൻറ്റീവ്നെസ് ജെന്യൂനെസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഈ ട്രൂത്ത്ഫുൾനെസ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന കുറെ സ്കില്ലുകൾ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം എന്താണ് തികഞ്ഞ തെറാപ്പിസ്റ്റ് ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല ചിലപ്പോൾ ഓരോ വ്യക്തികളും ഈച്ച് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഈസ് ഡിഫറെന്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ യൂണിക് ആണ് അപ്പൊ അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ചില സ്റ്റൈലുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കാം അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ അലർട്ട് ആണ് കോൺഫിഡൻ്റ് ആണ് എംപതറ്റിക് ആണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ് ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് അങ്ങനെയുള്ള ഈ ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതാണ് വെച്ചെങ്കിൽ അതെന്താണ് ഒരു പോസിറ്റീവ് അലയൻസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഒരു വാപ്പോ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലൈന്റിൽ ഒരു ട്രസ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് സഹായിക്കും ഇനി തെറാപ്പിസ്റ്റ് ഫാക്ടേഴ്സിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ പറയില്ലേ ഈ പോസിറ്റീവ് ക്വാളിറ്റീസ് ഒന്നും ഇല്ല ചില റിജിഡ് ആണ് ഹോസ്റ്റിലിറ്റി നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തെറാപ്യൂട്ടിക് റിലേഷൻഷിപ്പിനെ നെഗറ്റീവിലി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഷൗട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരുന്ന ആളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് യാതൊരു എന്താ പറയുക മോഡിഫിക്കേഷൻ വരുത്താത്ത ആളാണ് ഇനി എന്തെങ്കിലും ആക്ടിവിറ്റികൾ വർക്കുകൾ കൊടുത്തു അത് വരുമ്പോൾ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ അതിനെ അനുസരിച്ചിട്ട് പിന്നീട് അവരോട് പെരുമാറുന്ന ആളാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ആവുമ്പോൾ എന്താണ്ടാവും അത് തെറാപ്പീനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ തെറാപ്യൂട്ടിക് ടെക്നിക് ടെക്നിക് സച്ച് ആസ് എക്സ്പ്ലോറേഷൻ റിഫ്ലക്ഷൻ നോട്ടിംഗ് പാസ് തെറാപ്പി സക്സസ് ആക്യുറേറ്റ് ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഫെസിലിറ്റേറ്റിംഗ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് എഫക്ട് എക്സിബ്ര കോൺട്രിബ്യൂട്ട് പോസിറ്റീവ്ലി ഇട്ട് ദ തെറാപ്യൂട്ടിക് റിലേഷൻ നമ്മൾ ക്ലയന്റിന്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞു തെറാപ്പിസ്റ്റിന്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ തെറാപ്പി സെഷനിൽ വരുമ്പോൾ തെറാപ്പി ടെക്നിക്സുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് തെറാ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കഴിവ് അല്ലെങ്കിൽ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ പറയുന്ന ക്ലയന്റ് പറയുന്ന കേസ് കേൾക്കാനും അതിനെ കൂടുതൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുക റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാനും അതുപോലെ മുന്നേ ഏതൊക്കെ ഇങ്ങനെ സിമിലർ കണ്ടീഷനിൽ അവരെങ്ങനെ അതിനെ സക്സസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നമ്മൾ പല തെറാപ്പിയിലും നമുക്ക് തെറാപ്പി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള ചില സ്കില്ലുകൾ ടെക്നിക്സുകൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ കേസ് നമ്മൾ പറയില്ല ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റണം കൃത്യമായിട്ട് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റണം അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങൾ തെറാപ്പി റിലേഷൻ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ സഹായിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഫെസിലിറ്റേറ്റിംഗ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് എഫക്ട് ക്ലൈന്റ് വരുമ്പോൾ ക്ലൈന്റ് അവരുടെ ഇമോഷൻസ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇനി എത്തിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് ആണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ പറയില്ല അതായത് കൺസെന്റ് എടുക്കണം നമ്മളൊരു ഫോം കൊടുക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഫോമില് അവരുടെ സൈൻ ഒക്കെ മേടിക്കും അതിൽ നമ്മൾ പറയും എന്താണ് ക്ലൈന്റ് അബൌ ദ നേച്ചർ അവരുടെ പ്രോബ്ലത്തിന്റെ നേച്ചർ എന്താണെന്ന് കോഴ്സോ തെറാപ്പി നേരത്ത പറഞ്ഞു അതായത് ഇപ്പൊ എത്ര സെഷൻ വേണ്ടി വരും എത്ര ടൈം വേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് മോഡൽ ഏതായിരിക്കും അതുപോലെ ഫീസ് എത്രയാണ് ലിമിറ്റ്സ് ഓഫ് കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി അതായത് അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രൈവറ്റ് പ്രൈവസി ആയിട്ട് സ്വീകരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അവർക്കൊരു ബിലീഫ് കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ കൊടുക്കണം അതുപോലെ പ്രൊവൈഡ് സഫീഷ്യൻ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഫോർ ദ ക്ലൈൻറ്റ് ടു ആസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല നമ്മൾ വന്നു വരുന്ന കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല മാത്രമല്ല നമ്മളൊരു ഐഡന്റിഫൈൻ ഡാറ്റ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ പ്രസൻറ്റ് കംപ്ലയിൻസ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ചോദിച്ചു ആ ചോദിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് കംപ്ലയിൻസ് അതായത് ഇപ്പോൾ തുടങ്ങാനായിട്ട് എന്താ കാരണം ഉണ്ടായി അവിടുന്ന് അതുപോലെ ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററീസ് അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കും അപ്പൊ അതിൽ
പറയേണ്ട അറിയിക്കാൻ അതായത് പറയാതിരിക്കണത് ചോദിച്ചായിരുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ പറയേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൈ നീഡ് ടു ബി കോൺഫിഡൻറ്റ് അറ്റ് ദയർ പേഴ്സണൽ സീക്രസ് സ്ട്രോങ് ഒപ്പീനിയൻസ് അതായത് നമ്മളെ വിശ്വസിച്ചിട്ട് അതായത് തെറാപ്പിസ്റ്റിനുള്ള ഒരു ട്രസ്റ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവർ ചില പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് അതായത് കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന വേണം പ്രൈ കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി അവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ പറയില്ലേ എവിടെ പോയി പറയേണ്ടി വന്നാലും അതായത് എല്ലാവരോടും നമ്മളത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ തന്നെ അത് പറയില്ല ഒരു കൗൺസിലിംഗ് സെഷനിൽ പറഞ്ഞ കാര്യം അത് അവിടെ ക്ലയന്റിന്റെ കൗൺസിലറുടെ മൈൻഡിൽ കിടക്കണം അത് വേറെ ഒരുത്തിൽ പോയി വേറെ ആൾക്കാരോട് പ്രത്യേകിച്ച് അവരെന്നെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അവരുടെ പേര് വീട് സ്ഥലം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞൊന്നും പറയാ എന്താ പറയാ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് പാടില്ല അടുത്തത് ഡുവൽ ഓർ മൾട്ടിപ്പിൾ റിലേഷൻഷിപ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നേരത്തെ പറഞ്ഞത് കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്ടിൽ പറഞ്ഞ് ഇൻഫോം കൺസെന്റ് എടുക്കണം അതുപോലെ അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യണം പിന്നെ ഡുവൽ ഓർ മൾട്ടിപ്പിൾ റിലേഷൻ റിലേഷൻഷിപ്പിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ബൗണ്ടറിയിൽ പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്താണ് നമ്മൾ റിലേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിട്ടും ഒന്ന് അങ്ങനെയുള്ള പ്രൊഫഷണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കൗൺസിലിംഗ് നടത്താൻ പറയാം ഇവിടെ പറയുന്നത് മൾട്ടിപ്പിൾ റിലേഷൻ ഫോക്കേഴ്സ് വേണേ സൈക്കോളജിസ്റ്റിന്റെ പ്രൊഫഷണൽ സെറ്റിംഗ് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മള് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അവരുടെ കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കണം അപ്പൊ ടീച്ചേഴ്സിനെ അറിയാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഡോക്ടേഴ്സിനെ അറിയാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഓഫീസിൽ പോകുമ്പോൾ അവരെ അറിയാം അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴ് ഈ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഈ പ്രൊഫഷണൽ സെറ്റിങ്ങിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല അതാണ് പറയുന്നത് തെറാപ്പിസ്റ്റ് മസ് റെഫ്രൈൻ ഫ്രം എൻ്ററിങ് ഇൻ ടു മൾട്ടിപ്പിൾ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഈ ഫിറ്റ് ഫുഡ് ഇമ്പയർ ദയർ ഒബ്ജക്റ്റിവിറ്റി കോമ്പിറ്റൻസ് ഓർ എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഇൻ ടു തെറാപ്പിറ്റി ഗ്രോൺ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ബന്ധങ്ങൾ അടുപ്പങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പരിചയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ തെറാപ്പീനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ പറയില്ലേ നമ്മൾ സബ്ജക്റ്റീവ് ആവാനായിട്ട് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ആൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ അടുപ്പുള്ള ആൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അറിയുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഭാഗം കൂടുതൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കേൾക്കാനായിട്ട് ചിലപ്പോൾ അതിനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുതലാണ് അപ്പൊ അവിടെ ഒരു പാർഷ്യാലിറ്റി ബയാസ് വരാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അതുപോലെ കോമ്പിറ്റൻസിനെ എഫക്റ്റീവ്നെസ്സിനൊക്കെ അത് ബാധിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ റിലേഷൻഷിപ്പ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പാടില്ലാണ് അതർവൈസ് റിസ്ക് സെക്ഷൽ ഇമോഷണൽ ഫിനാൻഷ്യൽ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഓഫ് ദി ക്ലൈന്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഒരു ഇപ്പൊ പറയില്ലേ ഈ തെറാപ്പിക്ക് വരുന്ന ആൾക്കാരായിട്ടുള്ള ഒരു സെക്ഷൽ റിലേഷൻഷിപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള അതുപോലെ ഫിനാൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള സഹായങ്ങള് കാര്യങ്ങള് ഗിഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ വാങ്ങാനായിട്ട് തെറാപ്പിസ്റ്റ് വാങ്ങാനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആ അങ്ങനെയുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിലേക്ക് പോകാനായിട്ടോ പാടില്ല തെറാപ്പിസ്റ്റ് മസ്റ്റ് നോട്ട് എൻഗേജ് ഇൻ സെക്ഷൽ ഇൻഡിമസി വിത്ത് ക്ലൈം ഓർ ദർ റിലേറ്റീവ്സ് ഓർ സിഗ്നിഫിക്കൻ അതേഴ്സ് അതർ എത്തിക്കൽ ഗൈഡ് ലൈൻസ് തെറാപ്പിസ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ടു റഫർ ആൻഡ് പ്രൊവൈഡ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഓഫ് കെയർ ഇൻ കേസ് ഓഫ് തെറാപ്പിസ് ഇല്ലസ് നേരത്തെ ചോദിച്ചു അതായത് നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്യാൻ പാടുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഇപ്പം മെഡിക്കേഷൻ ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ റെഫർ ചെയ്യാൻ പാടുമോ എന്ന് ചോദിച്ചായിരുന്നു ഇവിടെ പറയുന്നത് തെറാപ്പിസ്റ്റിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് ടു റഫർ ആൻഡ് പ്രൊവൈഡ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഓഫ് കെയർ ഇൻ കേസ് ഓഫ് തെറാപ്പിസ് ഇല്ലസ് റീലൊക്കേഷൻ ഇപ്പൊ തെറാപ്പിസ്റ്റിനും ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങളോ പ്രോബ്ലംസോ എന്താ പറയാ സിറ്റുവേഷണൽ ഫാക്ടേഴ്സോ എന്തെങ്കിലും ഈ തെറാപ്പി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് സ്ഥലം മാറിപ്പോയി റീലൊക്കേഷൻ അങ്ങനെ അൺഅവൈലബിലിറ്റി ഓർ ക്ലൈം റീലൊക്കേഷൻ ഫിനാൻഷ്യൽ കൺസേൺസ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആയിട്ടുള്ള മാറ്റേഴ്സുകൾ വരുമ്പോഴേ അപ്പൊ വന്നാൽ ആ ക്ലൈന്റ് ഇപ്പൊ നമ്മളെ വന്ന് കണ്ടു കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഗൾഫിൽ പോകാന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ ആരെങ്കിലും തെറാപ്പിസ്റ്റിന് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ തന്നെ റെഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റും അതുപോലെ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള എന്
ഈ ഫാമിലി തെറാപ്പിയില് റിലേറ്റീവിന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വെരി നിയർ ഫാമിലിക്ക് തെറാപ്പി കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നില്ലേ അത് എത്തിക്സ് അല്ലേ നിയർ ഫാമിലിക്ക് ആ അതായത് നമ്മളെ അറിയുന്ന നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത ഫാമിലിക്ക് അല്ലെ നമ്മുടെ റിലേറ്റീവ്സിന് നമ്മള് തെറാപ്പിസ്റ്റ് ആവരുത് എന്ന് പറയുന്നില്ലേ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ അതാണ് പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞതായത് നമ്മൾ കൂടുതൽ അറിയുമ്പോഴേ നമ്മൾ അറിയുന്ന ആൾക്കാരെ മാത്രം നമ്മൾ അവരുടെ ഭാഗം വെച്ച് നമ്മൾ ചിലപ്പോ ചിന്തിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു ഹസ്ബൻഡ് ഒരു ഹസ്ബൻഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ ബന്ധം ഉണ്ടാകും അറിയുന്ന ആളായിരിക്കും അപ്പൊ അയാൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നമ്മൾ കേട്ടിട്ട് ഇപ്പൊ രണ്ടുപേരും കൂടി തെറാപ്പിക്ക് വരാനായിരിക്കും അപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തെറാപ്പിസ്റ്റിന്റെ ഇതിൽ വരുമ്പോഴേ ചിലപ്പോ ഒരാൾ പറയുന്ന കാര്യം സ്പ്ലിറ്റ് അലയൻസ് പറഞ്ഞില്ലേ അതായത് ഒരാൾ പറയുന്ന കാര്യം മാത്രം കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക അയാളെ കൺസിഡർ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ പറയുന്ന കാര്യമാണ് റിയൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ചിന്തിക്കുക നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിരിക്കണം ഒരു സബ്ജക്ടിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ബയാസ് പാർട്ടിയാലിറ്റി ഒന്നും തെറാപ്പിയിൽ വരാൻ പാടില്ല പ്രൊഫഷണൽ അപ്രോച്ച് ആൻഡ് എത്തിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് ഇനി എത്തിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് ആണ് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്ട് തെറാപ്പിസ്റ്റ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്ട് ആണ് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് പറഞ്ഞു എന്താണ് ഇൻഫോംഡ് കൺസെന്റ് എടുക്കണം കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി കീപ്പ് ചെയ്യണം അതുപോലെ മൾട്ടിപ്പിൾ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടാവാനായിട്ട് പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് തെറാപ്പിസ്റ്റിനെ നമുക്ക് വരുന്ന ക്ലയന്റ് ആയിട്ട് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള എന്താ പറയാ ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള സെക്ഷൽ ആയിട്ടുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള മാറ്റേഴ്സിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പുകൾ ഒന്നും പാടില്ല ഇനി പ്രൊഫഷണൽ എത്തിക്സ് പറയുന്നത് കൗൺസിലിംഗ് ദ ഫാമിലി ഈസ് എ പ്രൊഫഷണൽ വർക്ക് നമുക്കറിയാം അതൊരു പ്രൊഫഷണൽ ആണെന്ന് അറിയാം കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ പ്രാക്ടീസ് കൗൺസിലിംഗ് ഹാസ് ടു ബി ഡൺ വിത്ത് പ്രൊഫഷണൽ അപ്രോച്ച് അഡ്ഹിയറിംഗ് ടു എത്തിക്കൽ ഗൈഡ് ലൈൻസ് നമ്മുടെ അടുത്ത് അതായത് വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ വരും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ടീച്ചേഴ്സ് ആയിരിക്കാം ഡോക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഫിലിം സ്റ്റാർസ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ പറയില്ലേ പല രീതിയിലുള്ള പല ഫീൽഡിലുള്ള ആൾക്കാരുകളൊക്കെ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് തെറാപ്പിക്ക് വരാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ അവരോട് കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ചില എത്തിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് ആണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ അവർ പ്രൊഫഷണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ക്ലയന്റ് എക്സിസ്റ്റ് ഫോർ ദ ബെനിഫിറ്റ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ക്ലയന്റിനാണ് ക്ലയന്റിന്റെ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റിന് അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ സെൽഫ് ഗ്രോത്തിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് പേഴ്സണൽ പവർ ഈസ് എ ക്വാളിറ്റി ദാറ്റ് എവരി എഫക്റ്റീവ് തെറാപ്പിസ്റ്റിന് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ചില ക്വാളിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൽ ചിലതൊക്കെ തന്നെ ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് അതാണ് ഒന്ന് പറഞ്ഞത് ഇൻഫോംഡ് കൺസേൺ തെറാപ്പി ഷുഡ് ടേക്ക് ഇൻഫോം കൺസേൺ ഫ്രം ദ ക്ലൈം വിത്ത് റിഗാർഡ് ടു ദ തെറാപ്പൂട്ടിക് പ്രോസസ് ടു ബി യൂസ് ആസ് വെൽ ആസ് ഈഫ് ആൻഡ് വെൻ സം കോൺഫിഡൻഷ്യൽ മാറ്റർ ഹാസ് ടു ബി ഡിസ്ക്ലോസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അവരിൽ നിന്ന് അനുവാദം നമ്മളിപ്പോ ഒരു സർജറിക്ക് പോവാന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ നമ്മൾ സൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കും അല്ലെ ഇതിന് നമ്മൾ സമ്മതമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ അതേപോലെ ഈ തെറാപ്പി ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഈ കേസ് എടുക്കാനായിട്ട് ക്ലയന്റ് അഗ്രി ആണ് എന്നുള്ളത് രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇൻഫോംഡ് കൺസെന്റ് ഒരു ലെറ്റർ നമ്മൾ സൈൻ മേടിച്ച് വാങ്ങിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ നമ്മൾ അവരോ ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ വേറെ രീതിയിൽ അത് അവരുടെ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ മാറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോ എന്താ പറയാ എവിടെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയില്ല പഠിക്കണവരാണ് റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നവരാണ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും കേസിന് വേണ്ടിയൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അവരിൽ നിന്ന് അനുവാദം മേടിക്കണം ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഓൾ ഇൻഫോർമേഷൻ അബൌട്ട് ദ നേച്ചർ ഓഫ് ഇൽനെസ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് അസോസിയേറ്റ് വിത്ത് എഫിക്കസി ആൻഡ് റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇവിടെ ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഏത് തരം ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രോബ്ലം ഏതാണ് അതായത് ഇൽനെസിന്റെ നേച്ചർ കോഴ്സ്
मेरी इंफर्मेशनोरीटी डिस्कोटी अब चल रील सैकाट्रिस्टिंग इंफर्मेशन परोपेटल रोंग <laughs> Right title then that kind of number one. Ethical behavior is concerned with what what I write and good in the context of governing moral code. Represent the ideal standard set and then is enforced by professional associations. That is, we have the APA one, the American Psychological Association one. But they follow all psychological systems organizations. A code of conduct for. मेडिकल मेडिसीन मेडिसीन जो ना डॉक्टर सांस लाओ उनका इंडिया कोड ऑफ कंडक्टर डायरी क्यों अरे बोला क्लीन के साइकोलॉजिस्ट ने अरे काबिलेटेशन काउंसलर इंडिया नो रहे पावर कोड ऑफ कंडक्टर ने की थी बाद बोले लाल दान पर आएंगे पर्टेंस द बिलीव बीच कोड अबाउट व्हाट कंस्टिट्यूट राइट कंडक्ट दे आर मॉरल प्रिंसिपल्स प्राक्टी इंपोर्ट अगर मोरल बिहेवियर्मेंट फंडमेंट 
ചില റൈറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ യൂട്ടിലി യൂട്ടിലിറ്റേറിയൻ വ്യൂ ബിഹേവിയർ ഡു 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 ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഗുഡ് ഫോർ ദ മോസ്റ്റ് പീപ്പിൾ അതായത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ പീപ്പിളിനെ നമ്മൾ ആസ് എ ഹോൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരുവിധം എല്ലാവർക്കും നല്ലതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്താണോ അത് നമ്മൾ എത്തിക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റിസ് വ്യൂ പറയുന്നത് ബിഹേവിയർ ഷോ ഫെയർനെസ് ആൻഡ് ഇമ്പാർഷ്യാലിറ്റി അതായത് ഫെയർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നേരത്തെ പറഞ്ഞു അതായത് ആരോടും തെറാപ്പിയിൽ വരുമ്പോഴേ നമുക്ക് ഒരു പാർഷ്യാലിറ്റി പാടില്ല ഫെയർനെസ് ആയിട്ട് ട്രൂത്ത്ഫുൾ ആയിട്ട് സത്യസന്ധമായിട്ട് സിൻസിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്രോച്ചാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ചില സെർട്ടൻ വാല്യൂസ് എത്തിക്കൽ വാല്യൂസ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇനി സ്ട്രക്ചറൽ ഡിറ്റർമിനൻസ് ഇപ്പൊ ചില എത്തിക്കൽ പ്രാക്ടീസിന് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ള ചില സോഴ്സസ് ആണ് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം സ്ട്രക്ചറൽ ഡിറ്റർമിനൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അതായത് അമേരിക്ക ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത എത്തിക്സ് ആണ് ഈ എത്തിക്സ് അത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ കൺട്രീസിനും ഫോളോ ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ എന്നാലും ഓരോ സ്കൂൾ ഓഫ് സൈക്കോളജി അനുസരിച്ചും ഓരോ ഓർഗനൈസേഷൻ അനുസരിച്ചും എന്താ പറയുക ചില സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് സിസ്റ്റം ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കൺസൾട്ടേഷൻ രീതി അങ്ങനെ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി അങ്ങനെയുള്ളതിലൊക്കെ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ അത് എല്ലാവരും ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു വിധം ഒരു നോർമൽ രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഫേവർ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഫോളോ ചെയ്യാനാണ് എത്തിക്കൽ റോൾസ് ഈ എത്തിക്കൽ റോൾസ് എല്ലാവർക്കും ബാധകമാണ് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്കൂൾ ആയാലും ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻ ആയാലും ഇനി കൾച്ചറൽ ഡിറ്റർമിനൻസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അതായത് കൾച്ചറലിനനുസരിച്ചിട്ട് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അവരുടെ ബിഹേവിയർ ബിഹേവിയറിലെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സിലെ ബിലീവ്സിലെ കൾച്ചർ തിങ്കിങ്സിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ കോമൺ ആയിട്ട് എല്ലാവരും ഫോളോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ എത്തിക്കൽ റോൾസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇനി ബിഹേവിയറൽ ഡിറ്റർമിനൻസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ക്യാരക്ടർ കോണ്ടാക്ട് ആൻഡ് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലിനും ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ ആയിരിക്കാം സ്വഭാവവും പെരുമാറ്റവും ചിന്താരീതികളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ അതൊക്കെ ഈ ഒരു തെറാപ്പി സെഷനിൽ വരുമ്പോഴേ എന്താണ് ക്ലയന്റിനാണ് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ക്ലയന്റിന്റെ ഗ്രോത്ത് ആണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടി ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവരും തമ്മിൽ ഒരു കോമൺ എന്താ പറയാ ഗുഡ് കാണും അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എത്തിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് എത്തിക്കൽ വാല്യൂസ് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് എത്തിക്സ് ഏതൊക്കെയാണ് എത്തിക്കൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് എത്തിക്കൽ കോഡ് ഓഫ് ബേസിക് ഗൈഡ് ലൈൻസ് വിച്ച് ഹാഡ് ദ കൗൺസിൽ ടു പ്രാക്ടീസ് ഇൻ പ്രൊഫഷണൽ മാനർ ഒന്ന് ബെനിഫിഷ്യൻസ് നോ നോൺ മാലിഫിഷ്യൻസ് ഓട്ടോണമി ജസ്റ്റിസ് ഫിഡിലിറ്റി ഇതാണ് ഈ അഞ്ചെണ്ണം മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് പിന്നെ കൾച്ചറൽ ഡിറ്റർമിനൻസ് ഫൈൻ വെൽഫെയർ എന്താണ് ബെനിഫിഷ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് Hello, Sister Dina. Yes. Uh, uh, it's already uh, 12.20. Okay. Next uh, session, you can continue um, with, uh, from 2 o'clock. 2 o'clock, okay. Thank yeah. you. Okay. Thank you for listening. Thank you, Sister. 2 o'clock. Thank you, Sister. Okay, afternoon, uh, due time for discussion. Yeah, 2 o'clock will be. Are you following? Are you understanding? So the yes. starting there was some yes. lagging. Yes, Now it's okay. But the starting problem. Uh. Thank you, sister. Okay. Thank you, sister. Thank you, sister. Thank you, sister. Okay, welcome. Thank you.